உச்சிஷ்ட மகா கணபதியின் பாதம் பணிந்து எனது மானசீக குரு ஜோதிட மார்த்தாண்டர் சார ஜோதிடத்தின் தந்தை கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை வணங்கி எனது குருநாதரும் நவீன கால சார ஜோதிட சிற்பியுமான பிரசன்ன ஜோதிடமணி கி பாஸ்கரன் அவர்களை வணங்கியும் மற்றமுள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய கண்ணி உரையை தொடங்குகின்றேன் பொதுவாக வாட்ஸ்அப்பில் இதுதான் என்னுடைய முதல் உரை அதனால் இதை நான் கண்ணி உரைனே சொல்லலாம் ஏன்னா பல மேடைகளில் பேசியிருந்தாலும் கூட இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சமீப காலமாக எனக்கு ஓடின தசா புத்திகளில் ரெண்டு நாலு எட்டு இந்த மாதிரி பாவங்கள் நிறைய வந்துருத்தால் நல்ல ஒரு வர்ணனையாக பேச முடியாத ஒரு அமைப்பு அதனால் முதன் முதல் இப்போ தான் நான் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் கூட பேசி பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் முதல்ல உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த தீபாவளி திருநாளில் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நாலாவது பாவத்தை பற்றின ஒரு பத்திமன்றம் அதாவது தீபாவளி அப்படின்னாவே அது ஐந்தாவது பாவம் தான் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் உணர்ச்சி மா உணர்ச்சி உணர்ச்சி ரீதியாக பழகுதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அனைத்தும் பண்டிகைகள் குறிக்கும் அந்த பண்டிகையிலேயே மிக சிறந்த பண்டிகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தீபாவளி தான் அது வடக்குலேருந்து வந்தது தெற்குலேருந்து வந்தது இதெல்லாம் வேறு ஒரு பண்டிகையில் வந்து குழந்தைகள் எங்கே சந்தோஷமாக இருக்காங்களோ அப்போ தான் அந்த சந்தோஷமே அங்கே இருக்கும் இதே மற்ற பண்டிகை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பண்டிகையில் சொல்லுங்கள் குழந்தைகளோட குழந்தைகள் சார்ந்து இருக்குதா பாருங்கள் இருக்காது ஆனால் தீபாவளியில் மட்டும்தான் குழந்தைகள் குழந்தைகளோட பண்டிகை குழந்தைகள் சந்தோஷமாக இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பெரியவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துருவாங்க ஏன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான அமைப்புங்கிறது இந்த குழந்தை சம்பந்தமான விஷயம் இந்த ஐந்தாவது பாவத்துடைய விஷயந்தான் ஒரு மனுஷனை யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க சலனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாவமே இந்த ஐந்தாவது பாவம் தான் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பண்டிகையில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த மாதிரி பட்டிமன்றத்தில் கலந்துக்க சொல்லி ரொம்ப வற்புறுத்தி யாரையும் நான் கேட்கல அதனால தான் நான் இடையில் நான் எந்த ஒரு ஒரு பேச்சையும் இடையில் நான் சொல்லலை தானாக எப்படி கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பட்டிமன்றம் அநேகமாக இந்த மாதிரி ஒரு பெற்றிமன்றம் வந்து உலகத்தில் எங்கேயுமே நடத்துன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஒரு வாட்ஸ்அப் குழுவில் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு நாளாக ரெண்டு நாள்னா இருபத் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமாக கரெக்டாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இதே நேரத்தில் தான் ஆரம்பித்தோம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமாக தொடர்ச்சியாக அநேகமாக ஒரு மணியோ அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் தான் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக பதிவுகள் போட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு இருந்ததை பார்த்தபோது ரொம்ப எனக்கு ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மறக்க முடியாத நாட்கள் ஒரு விரல் வெட்டி எண்ணக்கூடிய நாட்களில் எதுவும் ஒன்று விரல் வெட்டி எண்ணக்கூடிய நாட்கள்னால் ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்களாக சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நாட்களில் இன்றைக்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த சார ஜோதிடம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வெளியில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது என்பது ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மரபு மீறிய விஷயம் பழைய மரபு சார்ந்த விஷயத்தை உடச்சி அதிலேருந்து வெளிக்கொண்டு வந்து இது வந்து ஜோதிட உலகில் உலகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொன்ன இந்த காலகட்டத்தில் கடந்த ஒரு பத்து வருடமாக கடுமையாக போராடின்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் என்னுடைய கடமையை செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு நானூறு நாலாயிரம் மாணவர்கள் மேலும் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த மாணவர்களில் இவ்வளோ மாணவர்கள் உருவாக்கினாலும் கூட நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொன்னது நீங்கள் நிறைய மாண மாணவர்கள் உருவாக்கிட்டீங்க ஆனால் எந்த மாணவர்களும் பெரிய அளவுக்கு ஷைன் பண்ண மாதிரி இல்லையே முதல்ல நீங்களே பெரிய ஷைன் ஆகலையே ஒரு ஒரு டிவிலேயோ அல்லது வந்து ஒரு பத்திரிகை பெரிய பத்திரிகையிலேயோ ஒரு விளம்பரமான மனிதர்களை தமிழ்நாட்டில் சிறந்த ஜோதிடர்கள் ஒரு இருபது பேர் கூப்பிட்டாங்க அதில் உங்கள் பேர் வரலையே அப்படின்னு என்ன நீங்கள் சாதிச்சிங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ன எனக்கு நிறைய சக ஜோதிடர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எங்கிட்ட நட்பார்ந்த ஜோதிடர்கள் எங்கிட்ட சீண்டி விடுவதும் உண்டு ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் சம நாமே டெவலப் ஆகலை மாணவர்கள் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கு கடந்த ரெண்டு நாட்களாக 
மிக அற்புதமாக தொடர்ச்சியாக இந்த பட்டிமன்றத்தில் குறிப்பாக இந்த நாலாவது பாவம் நன்மையா தீமையா அப்படின்ற பட்டிமன்றம் வைக்கும் போதே எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ஏன்னா அந்த நாலாவது பாவங்கிறது அடிப்படையில் பார்க்கும் போது நல்ல பாவம் தான் அதனால இது தீமைன்னு சொல்றதுக்கு வாதிடுறதுக்கு ஆளுங்களே வரமாட்டாங்க பொழுது நம்ம என்ன பண்றது அவசரப்பட்டு இந்த பாவத்தை போய் சொல்லிட்டுமே இதுல நாலாவது பாவம் தீமை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வேணும் அதாவது மகாபாரதத்துல நீங்க அர்ஜுனன் நல்லவரா கர்ணன் நல்ல அர்ஜுனன் வீரமானவனா கர்ணன் வீர வீர வீரமானவனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு தான் நிறைய பேர் கை தூக்குவாங்க கர்ணனுக்கு நிறைய பேர் கை தூக்க மாட்டாங்க ஆனா அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சமப்பலம் வாய்ந்தவங்க தான் ஆனா தர்மம் வந்து அர்ஜுனன் பக்கம் இருந்தது அதர்மத்தின் பக்கம் கர்ணன் போனதால கர்ணனுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த வகையில தான் இந்த நாலாவது பாவம் என்பதும் இதுல இருக்கக்கூடிய நிறைய காரகங்கள் நன்மையான காரகம்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய தீமையான காரகங்கள் குறைவான காரகம்தான் ஆனால் இந்த குறைவான காரகங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இதை சொல்கிறதுக்கு எல்லோரும் எடுத்த உடனே எல்லோரும் நாலாவது பாவத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டாங்கன்னா அப்போது இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தீமைகள் எடுத்து உரைக்கிறது யார் அப்படின்னு யோசித்த வேலை தான் முதன் முதலாக ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப ஒரு வீரமாக நாலாவது பாவம் தீமையே அப்படின்னு சொல்ல வந்தார் அவர் வந்த உடனே நினைச்சிட்டேன் நான் சரி இனிமேல்ட்டு இந்த இந்த அணி பக்கம் நிறைய தொடர்ச்சியான நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ பயம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்தது ரெண்டாவது லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ஐயா அவர்களும் மிக அற்புதமாக இடையில் இந்த நாலாவது பாவத்தினுடைய தீமைகளை பற்றி நிறைய கருத்து சொன்னார் புதியதாக வந்த அறி அறிஞர் பேர் வந்து கடலூர் பாலுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஆகலாம் கடலூர் பாலு பாலு வர்மா அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் அவர் அதாவது அவர் ஆக்சுவலாக அஞ்சு நாலாவது பாவத்துக்கு ஆப்போசிட் அணியில் பேசினாலும் நல்லா இருந்தது அதாவது அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது புதுசாக வந்தவர் அது நாலாவது பாவம் வந்து நன்மை அப்படிங்கிற அணியில் அவர் வந்தார் சுந்தர வடிவேல் சார் நிறைய பேர் வந்தாங்க ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவம் தீமை அப்படிங்கிற அணியில் மூணு அட்மின் நாலாவது பாவம் நன்மை அப்படிங்கிற அணியில் வந்து ஒரு அட்மின் இது தொடர்ச்சியாக நான் கேட்டுகிட்டே வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து ரெண்டு நாள் வந்து எல்லாருடைய பேச்சும் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இன்றைக்கி பேசின பேச்சு மட்டும் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கேட்க முடியல ஆனால் அதுக்குள்ளே நிறைய வாய்ஸ் வந்துட்டதால் ஃபுல்லாக கேட்க முடியல எல்லோரும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்த மாணவர்களுடைய அந்த பேச்சு வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அது நன்மை அணியாக இருந்தாலும் இந்த நன்மை அப்படிங்கிற கோணத்தில் பேசியிருந்தாலும் சரி அல்லது தீமை என்ற கோணத்தில் பேசியிருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பேச்சுக்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் அதாவது அந்த விரலிட்டு என்ன விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நாட்கள் அப்படிங்கிறது இதில் வந்துச்சு ஆகிய சில நாட்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக நாட்கள் அதில் இதுவும் ஒன்று ஏன் அப்படின்னா இவ்வளோ மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டீமில் நான் டோட்டலாக என்ன நான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் சரிசமமாக இருபத்தைந்து பேர்கள் அங்கே இருபத்தைந்து பேர் இங்கே இதில் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பது பேரில் கடந்த மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற நபர்கள்லாம் அநேகமாக அண்ணாமலை துரைக்கு அண்ணாமலை சார் துரைக்குமரவணன் சார் தவிர மீது எல்லாரும் சமீபத்தில் சேர்ந்த மாணவர்கள் தான் அது மிகப்பெரிய எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாணவர்களுக்கு ஏன் நிறைய பேருக்கு இந்த பட்டிமன்றது தெரியாது ஏன்னா நம்ம தீபாவளி டயத்தில் பிஸியாக இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நம்ம மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே போனாலும் கூட இந்த டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பேர் தான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலகிராம் குரூப் நம்ம சரியாக பிரபல்யப்படுத்தலை அதுக்கு நானும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த இந்த டெலகிராம் குரூப் வந்து பிரப பிரபல்யப்படுத்தாததுக்கு ஒரு முக்கியமான வில்லன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னை கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்து அதை மந்த்லி மீட்டிங்லேயோ ஏன்னா இதை இது எனக்கு சரியாக பயன்படுத்த தெரியாது ஒன்று நேரம் அதிகமாக விரயமாகுங்கிறதால நானும் பயன்பட சரியாக அதை ஒரு கரெக்டாக அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக மக்களுக்கு எடுத்து உரைக்கலை அப்படி இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மூவாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் பேர்கள் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அதில் அற்புதமாக இன்னும் அந்த நேரத்தில் ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சு தான் அவங்களுக்கு அந்த செல்ஃபோனில் அந்த சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அவ்வளோ வராது குயிக்காக அவ்வளோ வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த வகையில் இந்த புதிய மாணவர்களுடைய ஒரு ஒரு பேச்சாற்றல் அந்த பேச்சாற்றலில் ரொம
அது நன்மை தீமை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த நாலாவது பாத்து பார்த்துட்டு அனைத்து விஷயங்களும் ரொம்ப அற்புதமா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதாவது எல்லா பாவமும் நல்ல பாவம் எல்லா பாவத்திலும் நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு கெட்ட பாஷ கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இது அற்புதமா வந்து பாண்டிச்சேரியில் உஷா மேடம் அவர்கள் பாண்டிச்சேரியில் அநேகமாக நைட்டு முந்தநாள் நைட்டு பதினாறாம் தேதி நினைக்கிறேன் பதினாறாம் தேதி நைட்டு ஒரு ஒரு மணிக்கு மேலே அவங்க ஒரு பதவி போட்டாங்க எந்த பாவத்தில் தீமை இல்லை எல்லா பாவத்திலும் தீமை இருக்குல்ல நாலு அதே மாதிரி தான் நாலாவது பாவத்தில் இருக்கிற தீமையை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதாவது அவங்க அவங்க பே அவங்க பேசின கருத்து ரொம்ப ஆழமான கருத்து இருந்தாலும் கூட அந்த ஆழமான கருத்து நைட்டு ஒரு மணிக்கு மேலே ஒரு பெண் வந்து இந்த டெலகிராமை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியான கரு கருதுறேன் நான் அந்த வகையில் இந்த டெலகிராம் குரூப் ஆரம்பிப்பதற்கு முதல் சூ சூத்திரதாரியாக இருந்த சில நண்பர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவி முதலில் திரு வெங்கடேச குருக்கள் அவர் நம்முடைய சார ஜோ உயர்கணித சார ஜோதிடத்தோட இந்த மாதிரி இந்த ஃபேஸ்புக் இந்த வாட்ஸ்அப் இந்த டெலகிராம் இந்த மாதிரி விஷயத்தோட தந்தைன்னு அவர் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி விஷயத்த முதல் முதல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று வருடத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தார் அடுத்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தன்னோட விடா முயற்சியால் அதாவது இந்த குரு குலத்தில் திரு அண்ணாமலை அவர்களை நம்ம அர்ஜுனன் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு ஜாம்பவான் அற்புதமான ஒரு மனிதர் தன்னலம் கருதார கருதாத ஒரு நபர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் ஜோதிடத்து பெரிய அளவுக்கு சம்பாதிக்கல நம்ம இங்கே அவருடைய தொழில் வேறு ஜோதிடத்தை டெம்பரவரியாக தான் பார்த்துட்டு இருப்பார் இருந்தாலும் கூட நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்குலாம் கூட அவருடைய பதிவுகள் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் வந்து கேட்பேன் நான் அது வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி அவருடைய அந்த தன்னலம் கருதாத அந்த விஷயத்தை வந்து பார்த்து சில நேரத்தில் நான் கூட ஒரு ஆனந்த கண்ணீரோடு விட்டுருக்கேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மனிதர் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்து சமீப சமீப காலமாக இந்த வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி இதுவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நபர்கள் இருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தர் போக நம்ம சொல்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை இருந்தாலும் சில சுந்தர வடிவேல் அவர்கள் சமீப காலமாக அதாவது அவர் வந்து அநேகமாக இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஒரு வருடம் கூட ஆகலை ஒரு பத்து மாதம் தான் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய ஃபோன் நம்பரோட இப்போ தான் எனக்கு ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக நான் என்னுடைய செல்ஃபோன்லேயே நான் பதிவு பண்ணேன் நபர் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து இந்த உயர்கணித சார ஜோதிடத்தை இந்த இந்த டெலகிராம் குரூப்பில் அவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகம் டெலகிராம் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையான சுபாவம் ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் நல்ல மெச்சூரிட்டியான நபரும் கூட நல்ல ஒரு அற்புதமான நபர் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்து நம்ம ஆறுமுகம் சார் ஆறுமுகம் சார் பேர் பேச மாதிரி சிக்ஸ் ஃபேஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கம்பீரமான நபர் சில நேரத்தில் அவர் அவர் பயிற்சி எடுக்க என்ன கூடுவார் நான் தி அவருடைய திருச்சி ஆஃபீஸுக்கு போய் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் நிறைய டைம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு தடவை போயிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்றதை பற்றி அவர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னுரையிலே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடிய நபராக இருப்பார் நம்ம மாநாட்டிலோட பேசியிருக்கார் மாநாட்டில் பேசும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுமையான ஒரு ஒரு உணர்ச்சி அதாவது உணர்ச்சி வசப்படுதல் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணர்ச்சி வசப்படுதல் அப்படிங்கிறது மனசில் என்ன இருக்கோ அதான் மா இதுவில் வரும் நம்ம மனசு என்னவோ அந்த மனசில் இருக்கிறது தான் அங்கே வந்து வெளியில் வரும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்களும் ரொம்ப நல்லவங்களாகவே இருப்பாங்க உணர்ச்சி வசப்படாமல் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ர ரொம்ப நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய என்ன சொல்கிறது அதாவது ஒரு ஒரு செயற்கைத்தனமாக அவங்க கூட்டியிருக்கோம் ஆறுமு ஐயா பொறுத்தவரை ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர் சில நேரத்தில் நானே அவருக்கு சில அட்வைஸ் கூட சொல்லியிருக்கேன் சார் ரொம்ப இவ்வளோ உணர்ச்சி வசப்பட வேண்டியது இல்லை சார் அப்படின்னு பட் இந்த நம்ம சார ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல அருமையாக இந்த கடந்த சில மாதங்களாக அனைவரும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இதை பண்ணிட்டு வரார் இன்னும் சொல்ல போனால் திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்மளுடைய உயர்கணித சார ஜோதிடம் கடந்த ஒரு ஒன்றரை வருடத்திற்கு முன் முன்பாக திருச்சியில் வந்து எந்த ஒரு பெரிய அளவுக்கு நமக்கு செல்வாக்கு இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி சுற்று வட்டாரத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் வந்திருக்காங்க திரு ஆறுமுக ஐயா 
அவர்கள் தான் இதுக்கு ஒரு சூத்திரதாரிய சூத்திரதாரியா சொல்லலாம் அது முதன் முதலே துவங்கி வைத்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டு கரெக்டாக வந்து ஒரு அடுத்த வாரமே ஒரு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணி அவர் பண்ணிட்டார் அவருக்கு என்னுடைய ஒரு பணிவான வாழ்த்துக்கள் திரு முருகுசுப்பு ஐயா அவர்கள் அற்புதமான மனிதர் அதாவது ஒரு மிக சிறந்த தளபதின்னு சொல்லலாம் அவரை சமீபத்தில் ஒரு நெருங்கிய நண்பர் மூலமாக கேள்வி கேள்விப்பட்டேன் கோயம்புத்தூரில் வேறு சில பயிற்சி எடுக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து அவர் அவர் மீது ஒரு பொறாமையோடு சொன்னாங்களாம் முரு முருகுசுப்பு மாதிரி ஒரு ஒரு நபர் நமக்கு கிடைச்சா நம்ம சிஸ்டத்தை நல்லா டெவலப் பண்ணலாம் ஆனால் அவர் வந்து கரெக்டாக தேவராய் சார் வந்து அவரை அழகாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஏன்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து கடந்த சில ஒரு ஆறு மாதத்துலே ஒரு நூற்றி ஐம்பது மாணவர்களுக்கு மேலே திரட்டி அற்புதமாக அதாவது வெளியூரில் போயிட்டு இந்த ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பெலாம் இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்லை அதாவது இந்த தொழில் முறை பயிற்சி அப்படிங்கிற விஷயத்தெலாம் வெளியூரில் போய் எடுத்ததே இல்லை முதல் முதல் எடுத்த இடம் திருச்சி அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அதாவது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சென்னை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பிரதார பிர ஒரு 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 ஹெட் ஆஃப் த சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம நம்ம மாநிலத்தோட தலைநகர் ஒன்று ரெண்டாவது நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்கிற இடம் பயிற்சி மையம் பயிற்சி மையம் இருக்கக்கூடிய இடமும் சென்னை தான் அதுக்கடுத்து வலுவார் இடம் பார்க்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி ரெண்டாவது கோயம்புத்தூர் திருச்சி வந்து தெற்கு கோயம்புத்தூர் வந்து மேற்கு ரொம்ப சென்னை வந்து வடக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மூன்று திசையும் நல்லா இருக்குது கிழக்கு திசையில் ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கடற்கரை போயிடுச்சா அங்கே போக முடியாது நம்ம சிங்கப்பூர் தான் போகணும் அதை விட்டுருவோம் அப்போது நல்ல ஒரு சிறப்பான வகையில் கோயம்புத்தூரில் திரு முருகுசுப்பு ஐயா அவர்கள் அருமையாக பண்ணிட்டு வராரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிடுறேன் இவங்க எல்லாமே இந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் அட்மின்கள் அட்மின் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக வரக்கூடியவர்கள் ரெண்டாவது வந்து ராஜேஷ் அவர்கள் என்னென்னு தெரியல இந்த பட்டிமன்றத்தில் அவரால் கலந்துக்க முடியல ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட்டு பர்சன் ஒருவேளை இந்த பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிறதால நம்ம வந்து கருத்து ஏதோ ஏதாவது ஒரு கருத்து ஒன்று சொல்லிவிட்டு அது யார் மனசாக புண்பட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதால அவர் கலந்துக்கலையா என்னென்னு தெரில அதுவும் ஒரு காரணமாகலாம் ரெண்டாவது அவர் நேற்று தான் கால் பண்ணார் இது மாதிரி தீபாவளிக்காக சொந்த ஊருக்கு போகிறா அப்படின் சொல்லியிருந்தார் அதனால் அந்த பிஸி ஷெட்யூலில் அவர் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திரு அருண் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் இளம் வயசு அநேகமாக நம்ம டீமில் இருக்கக்கூடிய இளம் வயசில் ரொம்ப குறைந்த வயசில் இருக்கக்கூடிய நபர் அவராக தான் இருப்போம் இரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஆகும் இருந்தாலும் கூட நம்ம முறையை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து பிரமாதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவருக்கனுடைய பாராட்டுகள் அவரும் இந்த இதில் கலந்துக்கலை அதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியல அவர் கொஞ்சம் ரெண்டு நாளாக ஃபீவர்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த அட்மின்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அடுத்து செந்தில் ஐயா அவர்கள் திருச்சி செந்தில் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப பெரிய சீனியர் பர்சன் சீனியர் பர்சன்னா அவர் அஸ்ட்ராலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ எம்ஃபீல்டோ எம் எம்எஸ்சி ஏதோ ரொம்ப பெரிய படிப்பு அஸ்ட்ராலஜியில் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படித்த நபர் மாஸ்டர் டிகிரினா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சிருக்காரு அஸ்ட்ராலஜியில் நிறைய பேருடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவர் சமீப காலமாக திருச்சியில் வந்து ஆறுமுக ஐயா மாதிரியே நல்ல ஒரு சிறப்பான வகையில் வந்து சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது இது வரைக்கும் அவர் மூலமாக ஒரு எழுபத்தெட்டு பேர் கிட்ட திருச்சியில் படிச்சிருக்காங்க இந்த வருஷத்தில் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் ரொம்ப திறமைசாலி அதாவது நம்ம எந்த ஒரு போஸ்டிங் போட்டாலும் நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் உடனே அப்போ ஷேர் பண்ணக்கூடிய முதல் அவர் தான் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு திறமைகள் இந்த திறமைகள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மனுஷனும் இந்த உலகத்தில் எல்லா திறமையும் ஒரே மாதிரி வைத்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன் கடவுளுக்கே அந்த திறமை இல்லையே கடவுளே வந்து எல்லா திறமையும் தன் கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரே கடவுளாக தானே இருக்கணும் கடவுளே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒரு கடவுள் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது ஒவ்வொரு மனுஷன் மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு திறமைகள் அதை ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் பயன்படுத்தி கொள்ளும் போது அது நல்ல ஒரு பெரிய இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஏற்றமாக அமையும் அந்த வகையில் திரு செந்தில் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ புதுசாக வந்த நபர்கள் பேர் சொல்லணும்னா நல்லா நிறைய பேர் இருக்காங்க அது ஒவ்வொருத்தர் பேராக நம்ம சொல்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இருந்தாலும் கூட திரு தாம்பரம் மூர்த்தி அவர்கள் அற்புதமான நபர் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸராக இருந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஆக்சுவலாக இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்முடைய அந்த சார ஜோதிடம் சம்பந்தமான குறிப்புகளை இரண்டு வரு
அதுக்கப்புறம் ஐயா துரைக்குமாரன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் நம்ம சங்கத்துடைய துணைத் தலைவர் பட்டதாரி ஜோதிட சங்கத்தோடைய தலைவராகவும் இருக்கிறாரு அற்புதமான மனிதர் இந்த இதில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினார் பத்து நிமிஷம் பேசினா ரொம்ப அற்புதமான குரல் வளம் அந்த குரல் வளம்ங்கிறது எனக்கு அந்த மாதிரி குரல் குரல் வளம்லாம் இருந்தால் இங்கேயோ போயிருக்கலாம் இப்போ கடவுள் நமக்கு அந்த திறமை கொஞ்சம் அந்த இயற்கையோட அமைப்பு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாரு அது மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் இந்த கல்வி குழந்தைகள் கு குழந்தைகள் ப படி படிப்பு இந்த மாதிரி விஷயத்த நாலாவது பாவத்தை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் அடுத்து ஒரு புத்தகமும் எழுதிட்டுருக்காரு அநேகமாக அடுத்த அடுத்த வருஷம் நடக்கிற மாநாட்டு மலரில் இந்த புத்தகங்கள் வந்து வெளிவர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வகையில் இந்த பற்றிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் வந்து வெற்றி பெற்ற அணி தோல்வி பெற்ற அணி அப்படிலாம் இதை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவரவர்கள் எப்போதுமே நாலாம் பாவம் நாலாம் பாவம் தீமையான பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதிருத்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்ன மாதிரி நான் இந்த நாலாம் பாவம் தீமையான பாவம் அப்படிங்கிறத வாதிருத்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல பாவங்கிறது வாதிப்பது ரொம்ப ஈஸி இதில் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதில் தீமையான விஷயங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் வாதிடுத்து அதை வாதிடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் உடனே நான் என்ன நான் என்ன பண்ணேன் எப்பவுமே கோபண்ணா சாரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வலது கரம் சொல்லிட்டு உண்மையாக வலது கரம் தான் ஆனால் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் கிருக்கு பிடிச்சிருவார் நிறைய நேரத்துலேயே இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து நான் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் நான் அலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம எதனா டைப் பண்ணாலும் நான் அப்ரூவல் பண்ணி அப்ரூவல் பண்ணால் தான் வெளியே வரும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து அவரை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணுறதே இல்லை ஏன்னா ரொம்ப நல்ல மனிதர் ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப் எப்படி இருப்பார் என்ன இருப்பார்னு யாருக்கும் தெரியாது அவரை நான் வந்து இந்த ஃபோன் பண்ணி அவர் மீண்டும் இணைக்க வச்சு நாலாம் பாவம் தீமையான அணியை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா கோபண்ணா பேச ஆரம்பித்தாருனா நிறுத்தவே மாட்டார் அதனால் நாலாம் பாவம் தீமை அப்படிங்கிற அணிக்கு வலு சேர்க்கணும் ஏன்னா உண்மையாகவே நாலாவது பாவத்தில் நிறைய தீமையான விஷயங்கள் இருக்குது அது ஒன்று ரெண்டு அல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது அற்புதமாக பார்த்திங்கன்னா திரு ஆறுமுகம் அவர்கள் திரு லக்ஷ்மி நரசிம்மன் அவர்கள் அநேகமாக ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தான் வந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினார் அவர் ஆக்சுவலாக அந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கிற தீமைகளை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் வெண்ணிலா மேடம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இப்போ இப்போ சமீபத்தில் தான் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்களும் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து நாலாவது பாவத்தை பற்றின விஷயங்களை வந்து அநேகமாக ஒரு ஒரு கவிஞராக என்னென்னு தெரியல அவங்க அந்த எழுத்து நடை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக ஒரு புத்தகம் கூட எழுதலாம் ரொம்ப குறுகை காலத்தில் வந்து அவங்க பேசுகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அதை விட ரீசண்டாக நண்பனின்னு ஒரு பெரியவர் மதுரையில் யோகா மாஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவர் அற்புதமாக அந்த நாலாவது பாவத்தில் பற்றின விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாக அவர் பேசின விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தம் மாதிரி அதாவது இந்த அணை கட்டுதல் அப்படிங்கிறதே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ட்டு ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் அணை கட்டுதல் என்பது செயற்கை அணை கட்டா கட்டிடத்தால் தான் மழை பெய்யலை அப்படிங்கிற ம மழை பெய்யாமல் போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் அவர் சொன்னது வந்து ரொம்ப ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் தெரிஞ்சுது ஏன் அப்படின்னா அணை கட்டாத போது கரெக்டாக மழை பெஞ்சுது அணை கட்டிட்ட பிறகு அது அங்கே பெய்யக்கூடிய மழையில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது யோசிக்கணும் அநேகமாக அது சரியாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து இது மழை அதிகமாக பெய்யறது சமீப காலத்தில் தான் நூறு வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ அதிகமாக மழை பெய்யுது எங்கே அதிகமாக பெய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கட்டிடங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே இயற்கையை மீறின விஷயங்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே மழை பெய்யுது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு நாலாவது பாவத்தை வைத்து புதுசாக ஒரு அவர் பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வரதராஜ சார் மதுரை திருபுவனம் அவர் அப்பப்போ சில கமெண்ட்ஸ் ரெகுலராக கொடுத்துட்டே இருந்தார் ஆக்சுவலாக அந்த வகையில் நாலாவது பாவத்தை பற்றின தீமையான விஷயங்களை பேசணுங்களை முதல்ல நான் நன்றி நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாலாவது பாவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது நன்மையான பாவம் தான் அது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் அது தீமையான விஷயங்கள் என்பதை அது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அது தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் ஒரு ஒரு பற்றிமன்றம் வைக்கும்போது அந்த தீமையான பாவத்தை சொல்வதற்கு வலுவான ஆதாரங்கள் வேணும் அந்த ஆதாரங்கள் சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த அணியை வலு சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக நானே என்ன பண்ணேன்னா அண்ணாமலை சாரை சார் இன்றைக்கி நாலாவது பாவத்தை தீமைன்னு பேச ஆரம்பிங்க
அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட பேசும்போது கிருஷ்ணர் கேட்பார் அர்ஜுனர்கிட்ட இந்த சேனை வேணுமா அல்லது இந்த சேனாதிபதி வேணுமான்ட்டு இந்த சேனைக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய நான் வேணுமா அல்லது இந்த சேனை மொத்தம் உனக்கு வேணுமான்னு கேட்பார் உடனே அர்ஜுனன் சொல்லுவார் எனக்கு சேனாதிபதி இருந்தால் போதும் சேனைகள் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ட்டு துரியோதனன் வந்து அந்த சேனையை எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அதாவது லட்சக்கணக்கான சேனைகள் இருந்தாலும் கூட ஒரு சேனாதிபதிக்கு ஈக்குவல் ஆகாது அந்த மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல நல்ல திறமையான நபர்கள் இந்த நாலாவது பாவம் கெடுதல் தரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தள்ளி விட்டுட்டா நாலாவது பாவத்தை பற்றின விஷயத்தில் இருக்கிற என்னென்ன கெடுதல்களோ அந்த கெடுதல்களை அழகாக அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆப்போசிட் அணியில் வந்து இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அதுவும் குறிப்பாக அண்ணாமலை சார் வந்து சாரி ஆர்முக சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர் கருத்து கருத்துக்களை எதிர்கொள்வதில் கருத்து மழை பொறிவதில் ரொம்ப ஒரு வீரியமான ஆள் அவர் இந்த பக்கம் இருந்தது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு ஏன் அப்படி அப்படி தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அணிக்கு வலி சேர்க்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் பட்டி வெறும் நாலாவது பாவம் நல்லது நல்லதுன்னே பேசிட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அடுத்து பேசுறதுக்கு ஆள் வேணும்ல உலகம் என்பதே ஒருவர் சார்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இல்லை இருவர் சார்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் பட்டிமன்றம் என்பது ஒரு சைடு மட்டும் ரொம்ப பலமாக போச்சுன்னா இன்னொரு சைடு பலம் இல்லைன்னா அதில் சுவாரஸ்யமே இருக்காது அப்போ பலமான நபர்களை இந்த பக்கம் பக் போடணும் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைஞ்சு போயிடுச்சு அதனால தான் கோபண்ணாவை ஏன்னா கோபண்ணாவிட்ட பேசி யாரும் ஜெயிக்க முடியாது அவ்வளவோ பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டிமன்றம் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக அவர் பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் பேச ஆரம்பிச்சோடனே முருக சுப்பா ஐயா அவர்கள் சொல்லிட்டார் இனிமேல் நம்ம அணியை பற்றி நம்ம எதுவும் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா கோபண்ணா அவர்கள் களத்தில் இறங்கியாச்சு ஏன்னா கோபண்ணா அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது பன்முக தன்மை பல பல விஷயத்தில் அவருக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஆற்றல் அவர் இந்த அணிக்கு வந்ததுங்கிறதே இந்த அணியோட பலத்தை தெரிவிக்குது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு நானே என்ன என்ன யோசிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பாவம் தான் ரொம்ப கெட்ட பாவம் பொழுதே அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நிலை வந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ நிறைய விஷயங்களை கோபண்ணா அவர்களும் ஆறுமுகம் அவர்களும் அண்ணாமலை அவர்களும் குறிப்பாக நர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் அவர்களும் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்து 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 கொடுத்து வந்து பெரிய அளவுக்கு பண்ணாங்க அந்த வகையில் முதல் இந்த நாலாவது பாவம் எந்தெந்த விஷயத்தில் கெடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் சார் ஆகிலா முதல்ல பாருங்கள் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தீபாவளி அப்படிங்கிறது ஒரு பண்டிகை இந்த தீபாவளி பண்டிகையில் எல்லாம் சந்தோ பண்டிகை அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷத்தின் அடையாளம் சொல்லிட்டேன் இந்த பண்டிகையில் குழந்தைகள் அதிகமாக பங்கு கொள்ள பண்டிகை பண்டிகைகள் தான் ரொம்ப அது அதிகமான சந்தோஷம் தரும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் போனஸ்னு எங்கேயாவது சொல்கிறோமா நம்ம தீபாவளி போனஸ் தானே சொல்கிறோம் பொங்கலுக்கு எங்கேயாவது போனஸ் பொங்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸும் கொடுப்பாங்க போனஸும் தர மாட்டாங்க தீபாவளிக்கு மட்டும் தான் அந்த போனஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் தீபாவளி வந்து நம்முடைய பண்டிகையே இல்லை இது வட இந்தியாவிலேருந்து நாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணது தான் பெரிய பெரிய காவியங்கள்லையோ இலக்கியங்கள்லையோ தீபாவளி பற்றின எந்த ஒரு குறிப்பும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆகலா இருந்தாலும் குழந்தைகள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதால அது வந்து மற்ற பண்டிகைகள் எல்லாத்தையும் புறந்தள்ளிட்டு அது முன்னாடி வந்தது இப்போ இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் இந்த மாதிரி விஷயந்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு அத்தியாவசியமாக இருக்குது இந்த நாலாவது பாவத்தோட காரகமே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்த உழை தொடர்ச்சியான உழைப்பு அதாவது நான் கடின உழைப்புன்னு சொல்ல வரல தொடர்ச்சியான உழைப்பு செய்த வேலையே திருப்பி திருப்பி செய்தல் இதுதான் நாலாவது பாவத்திலே தன்மை அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஐந்தாவது வீட்டுக்கு பன்னிரெண்டாவது வீடாக போயிருந்தால ஐந்தாவது வீடுனாவே இயல்பாக இருப்பது அதாவது மனுஷன் முதன் முதல்ல பிறந்தா பாருங்க அன்னிக்கே நாலாவது பாவம் ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விலங்காவது உடை அணி அணிஞ்சிருக்கா எந்த விலங்கும் உடை அணியலை ஆனால் மனுஷன் மட்டும் உடை அணிகிறான் இந்த உடை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஆரம்பத்தில் இலைகளையும் மற்ற விஷயத்தையும் வச்சு தன்னுடைய உடலை மறைத்தான் அவன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இலைகளை பறிக்கும் போது இயற்கை வந்து அழியுது அதுக்கப்புறம் உடைகள் பருத்தி உடைகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது ஒரு உடை தயாரிக்கும் போது நிறைய இயற்கையை நம்ம அழித்து தான் ஒரு உடையை நம்ம தயாரிக்க முடியும் அதனால் மனுஷன் பிறக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்தே என்றைக்கு பிறக்க ஆரம்பித்தாங்களோ மனித இனம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இயற்கை என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாக ஆரம்பித்தது அதே நேரத்தில் இயற்கை என்
நம்ம ஐந்து ஒன்பதாவது பாவத்தை இயற்கைன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐந்து ஒன்பதாவது பாவத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் தான் இந்த நாலாவது பாவம் ஐந்தாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவத்தையும் கெடுக்கக்கூடிய பாவம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாவது பாவம் தான் அப்போ இந்த நாலாவது பாவம் ஐந்து ஒன்பதாவது பாவத்தை கெடு கெடுத்ததால் நம்ம ஐந்து ஒன்பதத்தை தெய்வீகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐந்தாவது பாவத்தையும் ஒன்பதாவது பாவத்தையும் நம்ம தெய்வீகம் ஆன்மீகம் இயற்கை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது தெய்வத்தால் கிடைத்த கிடைத்த பொருட்கள் அனைத்தும் ஐந்தாவது பாவம் நாலாவது பாவம் வந்து ஒன்பதாவது பாவம் தெய்வீகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நாலாவது பாவங்கிறது ஒன்பதாவது பாவத்தை கெடுக்கிற பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு எட்டாவது பாவமாக இருக்கிறதால ஒன்பதாவது பாவத்தை தெய்வீகம் அப்படின்னா நாலாவது பாவத்தை நம்ம சாத்தான்னு சொல்லி வேண்டிய அவசியம் இல்லை எட்டாவது பாவம் தான் சாத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ நாலாவது பாவங்கிறதுனா ஒன்பதாவது வீட்டுக்கு எட்டாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு எட்டாவது பாவம்னா என்ன எட்டாவது பாவம் என்பது ஒரு பாவத்தை எதிர்மறையாக சொல்லக்கூடிய பாவம் அப்போது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது தெய்வ அனுகிரகம் அல்ல தெய்வத்தால் கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம்னா அதுக்கு எதிராக மனிதர்கள் மனிதர்கள் முயற்சியால் உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் நாலாவது பாவம் அப்போ மனிதனால் என்னென்ன உருவாக்கப்படுறான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மனிதன் ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கின விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல அவன் இயற்கை அடிக்க ஆரம்பிச்சது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடிசையை கட்டும் போது தான் அவனுக்குன்னு ஒரு வீடு தனித்தனியாக இருந்து ஒரு காட்டுவாசிகளாக இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அவன் செஞ்ச முதல் வேலை என்ன பட்டுன்னு வீடு கட்டுதல் வீடு கட்டுதலாம் சிமெண்ட்டு செங்கல் மணல் அப்படி சொல்ல வரல அவனுக்குன்னு தனியாக ஒரு குடிசை ஒரு குடிசையை போட்டான் எதுக்கு மழையில் ஒதுங்கணும் இல்லையா விலங்குகள் ஒதுங்கிடும் மனுஷனால் ஒதுங்க முடியாது அதான் விலங்குக்கு மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா மனிதன் என்பவன் எப்போது இயற்கையை எதிர்ப்பவன் யாரோ ஒரு சார் கோபண்ணாவோ யாரும் தெரியல மனிதன் இயற்கையானவன் நிச்சயமாக இயற்கையானவன் தான் ஆனால் விலங்குகளை விட மனிதன் இயற்கையானவன் இல்லை மனிதன் இயற்கை எதிர்த்தே பழக்கப்பட்டவன் ஏன்னா அவனுக்கு ஆறாவது அறிவுன்னு ஒரு அறிவு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது விலங்குகள் விலங்குகளுக்கு ஓரறிவு ஈரறிவு மூன்று அறிவுன்னு வந்துட்ட பிறகு இந்த ஆறாவது அறிவுன்னு வந்த உடனே இயற்கை தெய்வீகத்தன்மை அவங்ககிட்ட குறைஞ்சி போச்சு அதுதான் இதுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி வந்தபோது நிறைய ஆடு மாடுகள் அந்த ஊரை விட்டு வெளியில் ஊ வெளி வேறு ஊருக்கு போயிடுச்சு ச சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது சொன்னாங்க எந்தெந்த மாடுலாம் கட்டா கயிறில் கட்டாமல் இருக்கோ அந்த மாடுகள்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு சுனாமியில் எந்த நாயும் சாவலை சுனாமியில் ஒரு ஒரு நாயோ பூனையோ வெளியோ எதுவுமே செத்து போகல ஏன்னா அது எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவில் வந்து அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல நகர்ந்து போயிடுச்சு கட்டி வச்ச மாடுகளை மட்டும் கத்திக்கிட்டே இருந்ததா நைட்டு ஃபுல்லாக எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு இயற்கை சீற்றம் வரும்போது அந்த இயற்கை சீற்றத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் மனுஷனுக்கு கம்மி ஆனால் எறும்பு குழுக்கு அதிகம் எறும்போ அந்த உயிரினங்களுடைய அந்த வளர்ச்சி அறிவு வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அனுமானிக்கக்கூடிய திறன் என்பது கொஞ்சம் குறைந்து கொண்டே தான் வரும் அந்த வகையில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு வந்து கொஞ்சம் முழுக்க முழுக்க இயற்கையானவன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒத்துக்க முடியாது ஏன்னா அவன் இயற்கையை ஓரளவுக்கு இயற்கையை அழிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மிருகம் எதுன்னா மனிதன் தானே எந்த ஒரு நாயோ பூனையோ எங்கேயாவது போய் ஆற்றுல மண் அள்ளி விற்குதா எதுவுமே வச்சு இல்லையே மனுஷன் மட்டும் தான் ஆற்றுல மண் அண்டுறான் அப்போ மனுஷன் என்பதுடன் இயற்கையை அவன் எப்போ அழிக்க தொடங்கிட்டான் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த இயற்கையோட அழிப்பு என்பது சமீப காலங்களில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அறிவியல் வளர 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 அது அதிகமாக தான் இருந்துட்டுருக்கு அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது இயற்கை அழிக்கக்கூடிய பாவம் சரி இயற்கை அழிக்காமல் போனால் அப்படியே நல்லா இருக்க முடியுமா நம்மளால் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு வீடுன்னு ஒன்று இல்லை அதாவது முதல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னம்பிக்கை எப்போ ஏற்படுது தெரியுங்களா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக அதாவது நான் பார்த்து இனிமேல் நான் நல்லா இருப்பேன் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு இருக்குது பாருங்கள் அவனுக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு வந்துட்டா அவனுக்கு அவனை அறியாமல் அவன் வேலையே இல்லாமல் வந்தாலும் கூட பரவாயில்ல அவனுக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு கட்டிட்டு அந்த கிரக பிரவேசம் போ பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போய் உட்காரான் பாருங்க அன்னைக்கு அவனுக்கு ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை பிறகு எனக்கு ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை கிடைக்கும் அப்போது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது தொலைநோக்கு பார்வையோடு செய்யக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இந்த நாலாவது பாவம் தொலைநோக்கு பார்வைனா என்ன நாம் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு போய் சேர்க்குறோம் எல்கேஜிலேருந்து ஆரம்பிக்குது இல்லை பிரிகேஜிலேருந்து ஆரம்பிக்குது எதுக்காக போய் சேர்க்குறோம் அறி
அப்போ ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு வருஷம் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த படிப்பு என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொலைநோக்கு பார்வையோட நாம் பண்ணக்கூடிய வேலை தான் அந்த வகையில் இந்த படிப்பு என்பது என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு அதுக்கு நம்ம இவர் ரொம்ப அற்புதமாக கோபண்ணா அவர்கள் வந்து இந்த காலேஜை பற்றின விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறார் அது என்ன பண்ணுறது அது நமக்கு ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய கொண்ட ஒரு சீரழிவுகள் இந்த காலேஜ்லேயோ இல்லை ஸ்கூல்லேயோ போய் பிறக்கிற கொ பிற குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சீட்டு வாங்கிறது போய் கியூவில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக அவருடைய ஆதங்கத்தை வெளியிட்டார் இருந்தாலும் கூட இந்த நாலாவது பாவன்றது இந்த மாதிரி விஷயத்து இந்த புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நன்மை தரக்கூடிய அமைப்பு தான் ஆனால் அகம் சார்ந்த விஷயத்தை நிறைய கிடைக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நாலாவது பாவம் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கு அதிகமான தீமையை தரும்னு ஒரு சொல்லும் போது கரெக்டாக ஐந்துக்கு பன்னிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது இது எந்த துறை அதிகமாக பாதிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜோதிட துறை தான் அதிகமாக பாதிக்கும் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது ஐந்தாவது பாவம் சொல்லக்கூடிய கலை பொழுதுபோக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தை தடுக்கக்கூடிய பாவம் தான் இந்த நாலாவது பாவம் ஏன் கலை பொழுதுபோக்குன்னு சொல்ல வரேன்னா ஒரு கலை என்பது ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் கலை நம்ம ஜோதிடம் சொன்ன சொன்னாலும் கூட ஒருத்தருக்கு ஒரு ஜாதகத்தை பலன் சொல்லும் போது இந்த கிரகம் நல்ல கிரகம் இந்த கிரகம் கெட்ட கிரகம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன புரியும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது அப்போ இது எந்த விதத்தில் கெட்டது கெடு கெடுதல் தரும் இது எந்த விதத்தில் நல்லது தரும் அப்படிங்கிறத ஒரு உதாரணத்தோட ஒரு இலக்கிய நயத்தோட சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது பிரமாதமாக வந்துடும் அதனால தான் இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிட துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அறிவாளிகளை விட நல்ல வர்ணனையாக பேசக்கூடிய நபர்களுக்கு வந்து நபர்கள்கிட்ட அழகாக வந்து வாடிக்கையாளர் திரும்பி திரும்பி வருவாங்க ஒருத்தர் எவ்வளோ ஒரு பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய கருத்தை விளக்க முடியாத நபராக இருக்கும்போது அவரால் ஜெயிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த நாலாவது பாவம் வந்து ஐந்தாவது வீட்டுக்கு பன்னிரெண்டாவது வீடு ஐந்தாவது வீடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இது பயிற்சி கொடுத்து வருவதில்லை கலை என்பது பயிற்சி கொடுத்து வராது பயிற்சி கொடுத்து வந்தால் என்ன சார் இன்றைக்கி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் இன்றைக்கி படிக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாம் உயிர் ஆயிடுறாங்களா இல்லையே அதாவது மிக புகழ்பெற்ற ஒரு டேரக்டர் இங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பாரதி பாரதி ராஜா வந்து ரொம்ப அற்புதமான டேரக்டர் அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டேரக்டர் வரிசையில் ஒரு பத்து டேரக்டர் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் பாரதி ராஜாவோட பேரும் வந்துடும் அவ்வளோ அற்புதமான டேரக்டர் அவருடைய பையனை ஹீரோ ஆக்க முடியல ஆனால் அவர் சொல்லுவார் நிறைய நபர்களே ஹீரோ ஆக்கியிருக்கார் நான் அவரை ஈரோ ஆக்கியிருக்கேன் இவர் இருக்கலாம் தன்னுடைய மகனை ஈரோ ஆக்க ஈரோ ஆக்க முடியாது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகனுக்கு என்ன தான் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அது ஏற்று அது உள்வாங்கிக்கொள்ளக்கூடிய திறமை இருந்தாலும் கூட பயிற்சி பெற்றாலும் கூட நடிப்பு என்பது சொல்லிக் கொடுத்து வராது அது இயல்பாக வரக்கூடியது இதை பாரதி ராஜா அவர்களே சொல்லியிருக்கார் எனக்கு நல்லா கதை பண்ண தெரியுது நல்ல அழகாக நான் கதை எழுதுவேன் நல்லா சீன் அமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒருத்தர் கேட்டார் அப்போ நீங்களே நடிக்கலாமே சார் அதுதான் சார் என்னால் முடியாது ஏன்னா என்னோடய மூக்கு சரியில்லை மூக்கு மட்டுமான்னு கேட்டார் உடனே அந்த கேள்வி கேட்டார் ஏன் அப்படின்னா இயற்கை அந்த உடல் பாடி லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த பாடி லாங்குவேஜ் என்பது இது வந்து நம்ம உடல் பயிற்சி செய்தோ மற்ற செய்தோ வரம் வராது அது ஆக்சுவலாக அது வந்து இயற்கையாக அமையக்கூடியது பாடி லாங்குவேஜ் சரி ஒருத்தருடைய பேச்சாற்றல் என்பது அதே மாதிரி தான் அந்த ஜோதிடத்துலேயும் ஐந்தாவது பாவம் என்பது எந்தெந்த ஜாதகத்தில் நாலாவது வெட்டி தொடர்பு கொண்டாலோ அல்லது லக்ன உப்பு நட்சத்திரம் நாலாவது வெட்டி தொடர்பு கொண்டாலோ நடக்கிற தசைகள் நாலாவது வெட்டி தொடர்பு கொண்டாலோ ஒரு ஜோதிடரால் திறமையாக திறமையும் சொல்றதை விட அவருக்கு கருத்து ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் அது எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் எடுத்து சொல்லக்கூடிய முறையில் தெளிவாக விளக்க முடியாது ஒரு சின்ன உதாரணத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தீமை என்னன்றது அவ்வளோ அற்புதமாக அதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மிக சிறந்த தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம தந்தை பெரியார் தான் தந்தை பெரியார் வாழ்ந்த மண் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பெரியார் வந்து சாதாரணமாக ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டு வாங்க முடியுமான்னு கேட்டு பாருங்கள் பெரியார் வந்து எலெக்ஷனில் நிற்கிறார் எதிர்பார்க்க அண்ணா நிற்கிறார் இல்லை வேறு யாரும் நிற்கிறாங்க பெரியார் மட்டும் வச்சு எலெக்ஷனில் அநேகமாக பெரியார் எலெக்ஷனில் நின்றுந்தாருனா அநேகமாக டெபாசிட்டும் வாங்கிக்க மாட்டார் பெரியாருடைய கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான கொள்கை ஒரு மாபெரும் ஒரு யுக புருஷன் சொல்லலாம் அவர் அதாவது ஒரு யுகம்னு சொல்லும்போது 
ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சமுதாய சமுதாய புரட்சி அதாவது அம்பேத்கார்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அம்பேத்கரை விட நான் பெரியார் பெரியார்னு சொல்லுவேன் அம்பேத்கர் வந்து அவர் நார்த்தில் பிறந்ததால் நிறைய பேர் அறிமுகம் ஆகிட்டார் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமாக ஆனால் பெரியாருடைய கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் ஆனால் மக்கள் கிட்டே அண்ணாங்கிற ஒரு அண்ணாங்கிற ஒரு தம்பி அவருக்கு கிடைச்சதால் தான் மக்கள் கிட்டே அவரால் செல்ல முடிந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் பெரியாருக்கும் அண்ணாவுக்குமே ஒரு பிளவு வந்து பெரியார் காமராஜர் எதிர்க்கும் காமராஜருக்கு சப்போர்ட்டாக போகணும் போது காமராஜர் என்ற மிகப்பெரிய தலைவர் கூட இருந்தாலும் கூட பெரியார் அப்படிங்கிற பெரிய நபர் கூட இருந்தாலும் கூட அவங்களால் இந்த தமிழ்நாட்டை வந்து மக்கள் கிட்ட அவங்க சென்றடைய முடியல காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு புரிகிற மாதிரி பேசக்கூடிய அந்த தன்மை என்பது இந்த ஐந்து நாலாவது பாவத்தில் வராது நாலாவது பாவம் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ரொம்ப அறிஞர்கள் சிறந்த மனிதர்கள் அதாவது அறிவாற்றல் மிக்கவர்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய அவங்களுக்கு இயற்கை வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது அது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி மனித முயற்சி என்பது நாலாவது பாவம் தெய்வ அனுகிரகம் என்பது ஒன்பதாவது பாவம் இந்த ஒன்பதாவது பாவம் என்பது லக்னத்துக்கு முன் திரிகோணமாக இருக்கிறதால லக்னம் உருவாவதற்கு முன்னாடியே என்னென்ன விஷயம்லாம் உருவாகி இருக்கோ அது எல்லாமே ஒன்பதாவது பாவம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம புறக்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் இருக்கு இல்லையா இந்த உலகத்தை வடிவமைச்சார் இல்லையா இயற்கை இயற்கை என்ற கடவுள் அது எல்லாம் ஒன்பதாவது பாவம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கடவுளுக்கு ஒரு கடவுளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு அப்புறம் கடவுள் என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய படைப்பு தொழிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு இருக்கும் போது இனிமேல்ட்டு நம்ம மனிதர்கள்கிட்ட அந்த பொறுப்பை விட்டுருவோம் அதாவது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சரியா இந்த ஒரு செல் உயிரிலிருந்து இந்த பரிணாம வளர்ச்சி டார்வின் தேரி பிரகாரம் வரும்போது ஒரு செல் உயிரி ரெண்டு செல் உயிரி அப்படின்னு வந்துட்டே இருக்கும் போது இதெல்லாம் லைனாக ஒரு செல் உயிரி ரெண்டு செல் வந்துட்டே இருக்கும் போது ஆறறிவு மனிதன் வந்துட்ட பிறகு இந்த மனிதனுக்கு மேலே எதனா ஒரு பிறவி இருக்கா பாருங்க இன்னும் சொல்ல போனால் மனிதன் அப்படிங்கிறவனோ நாய் என்பதும் பூனை என்பதும் கோழி என்பதும் யானை என்பதும் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒரே ஆன்மா தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மீகவாதிகள் எல்லாம் ஒரே ஆன்மா தான் அதுக்கும் ஒரு உயிர் இருக்கு சரி ஆனால் மனிதனுக்கு பிறகு மனிதனை விட ஒரு உயர்ந்த உயிரினத்தை இறைவன் படைச்சாரா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா மனிதனோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு முற்று பெருத்துச்சு அந்த அந்த உயிரின வளர்ச்சியில் மனிதன் கிட்டிய எல்லா பொறுப்புகளும் கொடுத்தாச்சு எல்லா பொறுப்பும் கொடுக்கும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல்ட்டு உன்னுடைய திறமையை காமிச்சு நீ பிழைத்து கொள்ளலாம் அதாவது எப்போதுமே உயிரினங்களே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாம்பு இருக்கு பாருங்க அந்த பாம்பு வந்து முட்டை போடும் போது அந்த முட்டை முட்டையிலிருந்து குட்டி குட்டி குட்டியாக இருக்கிற பாம்புகள் வெளி வரும் வெளி வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு என்ன ஆகுனா அந்த குட்டியாக வந்த பாம்பை எந்த பாம்பு வந்து சுறுசுறுப்பாக இல்லையோ அந்த பாம்பு தானே சாப்பிட்டுக்கும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிற பாம்பு வந்து என்ன ஆகுனா அந்த இந்த பாம்பு சாப்பிட்றத பார்த்து அந்த பாம்புகளை ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் பார்க்கறதுக்கு நம்ம தெரியும் தன்னுடைய குழந்தையே இது சாப்பிட்றதே இது என்ன ஒரு இதுவும் சொல்லிட்டு அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ஒரு உளவியல் ரீதியாக ஆராயும் போது தன்னுடைய இனம் தன்னுடைய குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பாக இல்லை ஆக்டிவாக இல்லை அப்படின்னா அந்த உலகத்தில் பிழைக்க முடியாது இந்த இந்த உலகத்தில் அதனால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அதனால் நாம் நாமே அதை சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்றதால அந்த அந்த பாம்புக்கே என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே அதுக்கார் உள் உணர்வு அந்த உள் உணர்வில் இனிமேல் இது குழந்தை பிறக்காது அதாவது இயற்கையை எதிர்த்து போராடும் அந்த இயற்கையை எதிர்த்து போராடக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது எல்லா உயிர்களும் இங்கே இருக்கிறது அதுக்கு வந்து மனிதன் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அதில் மற்ற உயிரினத்தை விட மனிதனுக்கு மட்டும் ஆராதறிவுன்றதால மனுஷனுக்கு மட்டும் அந்த இயற்கையை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்திருக்கு ஏற்றி எதிர்த்து போராடக்கூடியது இல்லை சாரி ஏற்று இயற்கையை தனது வசமாக்கி கொள்வது இயற்கையை தனது வசமாக்கி கொள்வதுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம் என்பது அதாவது பஞ்சபூத தத்துவம் சொல்ற சொல்லக்கூடிய நீர் நெருப்பு காற்று இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக ஆகாயங்கிறத சூன்யம் அதை விட்டுருங்க நெருப்பு பூமி காற்று நீர் இந்த நான்கு விஷயங்களும் முதல்ல மனுஷன் வந்து நெருப்பை வந்து தனதாக்கி கொடுக்க முடியாது நெருப்பு அழிச்சிரும் காற்று வந்து தனதாக்க முடியாது இந்த நெருப்பும் காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா அகம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா காலப்பூச தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது வீடும் மூணாவது வீடும் இந்த ஒன்றாவது வீடு நெருப்பு மூணாவது வீடு காற்று இந்த அகம் சார்ந்தது ரெண்டாவது வீடு பூமி நாலாவது வீடு நீர் இந்த பூமியை வந்து தன் வசப்படுத்தி கொள்ள முடியும் 
அதுதான் முதல்ல வந்து மனுஷன் வந்து நிலத்தை வசப்படுத்தி கொண்டான் ஃபஸ்ட்டு அதாவது மனித சம சமுதாயம் ஆரம்பிச்சும் போது அவன் பண்ணக்கூடிய முதல் வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தை தன் வசப்படுத்தி கொள்ளுதல் நீர் வந்து இயற்கையாகவே இருந்தது நீர் வந்து இயற்கையாக தான் இருந்தது ஆனால் போக போக நீரை தன் வசப்படுத்தி கொள்வது அது நீரை தன் வசப்படுத்தி கொள்வதுன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கூட்டு முயற்சியாக ஏறி ஏரியை உருவாக்குதல் அணையை கட்டுதல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆரம்பத்திலே அதாவது இந்த இரண்டாவது பாவம் காலபுருஷ தத்துவத்தின் படக்காரம் இரண்டாவது பாவமும் இந்த ஒற்றைப்படை பாவத்தில் வரக்கூடிய பாவங்கள் அனைத்தும் அகம் சாதம் சொல்கிறோம் இரட்டைப்படை பாவத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் புறம் சாதம் சொல்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த இரட்டைப்படையில் வரக்கூடிய இந்த நிலத்தையும் நீரையும் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் தன் வசப்படுத்திக் கொள்ள ஆரம்பிச்சிட்டான் மனுஷன் அதாவது ஒரு ஒரு மனிதன் முத முதல்ல நிலத்தை தன் வசப்படுத்தி கொள்ள ஆரம்பிச்சது பிறகு தான் ஆட்சி அதிகாரம் வருது அவனுக்கு ஆக்சுவலா இந்த இடம் எனக்கு சொந்தம் இந்த இடத்துக்குள்ள நீ வராத இது எனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஒரு குழு உருவா ஆரம்பிச்சது நிலத்தை யார் வைத்து கொண்டு இருக்கிறானோ அவன் தான் பெரியவர் இப்போட பாருங்க ஒரு கிராமத்துல யார் பெரியவர் செல்வம் அதிகமா வச்சுங்கிறவர் யார் பெரியவருங்கிறதுலாம் வராது யார் நிலத்தை அதிகமா வச்சிருக்காங்க நிலம் உடையவன் நிலச்சு வாழ்ந்தார்னு பேர் அவர்கிட்ட தான் எல்லாரும் வேலை செய்வாங்க அப்போ இந்த நாலாவது பாவம் என்பது இயற்கையை அழித்தல் சொல்றத விட இயற்கையை தன் கட்டுக்குள் வைத்து கொள்ளுதல் இயற்கையை தன் வச தன் வசப்படுத்தி கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்குது அப்ப இது பொதுவா பாகும் போது இது இது இயற்கைக்கு எதிரான அமைப்பு தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா நீங்க யோசித்து பாருங்க நிலத்தை தன் வசத்தி வசப்படுத்தி கொள்பவன் அந்த நிலத்தின் அந்த நிலத்தின் மூலமாக விவசாயம் செய்வதோ மற்ற விஷயங்கள் செய்வதோ நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குது இல்லையா அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாவது பாவம் என்பது முதல்ல இந்த நாலாவது பாவம் என்பது வெறும் நிலம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஆரம்பிச்சுது ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலாவது பாவம் மனித சமுதாயத்தில் வரும்போது முதல்ல வந்து இது வந்து நிலம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இருந்து ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் போக போக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எந்திரங்கள் ஃபேக்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நவீன காலங்கள் வர வர அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு வர வர ஒவ்வொரு கருவிகள் அனைத்தும் நாலாவது பாவம் இருந்துச்சு கருவிகள் அனைத்தும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு மண் இருக்குது இந்த மண் ஒரு இந்த மண்ணில் ஒரு குழி நோ ஒரு பூமி இருக்குது அந்த பூமியில் ஒரு குழி நோண்டணும் ஒரு பள்ளம் நோண்டணும் அதுக்கு மண்வெட்டி தேவை இல்லையா இந்த மண்வெட்டி என்பது நாலாவது பாவம் அனைத்து வித கருவிகளும் கருவிகள்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் இந்த கருவிகள் அனைத்தும் இந்த நாலாவது பாவத்திலே வந்துடுது அப்போ என்ன அந்த இயற்கையை கொஞ்சம் வசப்படுத்தி இல்லை இயற்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்தில் அதுவும் குறிப்பாக அந்த இழக்கு இயற்கையை அழிக்க ஆரம்பிச்சது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சு சமீப காலம் பார்க்கும்போது கடந்த ஒரு ஐம்பது வருடமாக இயற்கையை அழித்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சு இன்னும் சொல்லப்போனா இது வந்து இயற்கையை அழித்தல்னு சொல்கிறது கூட ஒரு புரட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு அந்த காலகட்டத்தில் கடந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் பெரிய பஞ்சம் அப்போ விவசாயிகள் எண்ணிக்கை வந்து இப்போ இருக்கிற விவசாயிகள் எண்ணிக்கை என்னவோ அப்போ இருக்கிற மக்கள் தொகை பர்சன்டேஜ் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் விவசாயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட விவசாய விவசாயத்துடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக போய் சனிகமாக இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேலே விவசாயம் இருந்த காலகட்டத்திலேயே உணவு பஞ்சம்ங்கிறது அவ்வளோ இருந்தது ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த உணவு பஞ்சத்தை ஏன் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக போச்சுன்னு ஒரு காரணம் சொன்னாலும் கூட இயல்பாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை விவசாயம் இயற்கையான முறையில் இருக்கிற விவசாயம் தான் அப்போ பண்ணது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சின்னு வந்து அது நேரு அவர்களோ யாருன்னு எனக்கு தெரில எனக்கு சரியா ஹிஸ்ட்ரி படிக்கல நான் நேரு இந்திரா காந்தி யார் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பிரிவில் பசுமை புரட்சின்னு வந்துட்ட பிறகு அப்புறம் பால் புரட்சின்னு வந்தது பால் புரட்சின்னு அந்த மாடுகள் செயற்கையாக நம்ம உருவாக்குறதோ அல்லது நிறைய மாடுகள் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழியோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது ரெண்டாவது இந்த புரட்சி எல்லாமே யாரோ சார் சொன்னார் அவர் பேர் பாலசந்தர் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொன்னார் லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது ஒரு சிம்பிளாக இருக்கிறத விட ஒரு உணவு அப்படிங்கிறது ஒரு உணவு அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக இருக்கிறத விட அது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய லெவலில் புரட்சி பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் இந்த நாலாவது பாவத்தில் தான் வரும் சார் அதாவது இந்த நாலாவது பாவங்கிறது ரெண்டாவது பாவத்தில் அடுத்த பரிணாமம் சொல்கிற
அரிசி என்பது ரெண்டாவது பாகம் தான் தானியங்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பாகம் தான் இதே தானியத்தை நாம் வந்து அரிசி மண்டி அப்படின்னா அது நாலாவது பாகம் அப்போ அந்த நாலாவது பாகம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பாகத்தில் அடுத்த பரிணாமம் என்பதால் ஒரு பொருளை வாங்கும் போது இப்போ பாருங்கள் டெய்லி ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கிட்டு நம்ம குடும்பம் நடத்தலாமே அப்படியா பண்ணுறோம் எல்லாரும் ஒரு மூட்டை அரிசி வாங்கி வச்சுக்க இல்லையா அப்போது அரிசி இந்த ஒரு விஷயத்த லார்ஜ் ஸ்கேல் ரொம்ப அருமையாக அற்பு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை இது லார்ஜ் ஸ்கேல் நான் சொன்னது இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் லெவலில் ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு ஒரு புரட்சிகரமாக பண்ணது இந்த நாலாவது பாகம் தான் இந்த நாலாவது பாகம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே நேரத்தில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பால் புரட்சி பசுமை புரட்சி இந்த மாதிரி விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறு அந்த உரங்கள் நிறைய போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உட உடம்போட விஷயங்கள் வந்து கெடுது நிச்சயம் கெடதான் செய்யுது அது எப்பொழுது நாம் இயற்கை எதிர்க்கிறோமோ அப்போ உடம்பு தான் கெடதான் செய்யுது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு மாற்று சிந்தனையோடு பாருங்களேன் ஒரு மாற்று சிந்தனையோடு நம்ம பார்க்கும் போது அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கு எல்லார் கிராமத்துலேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சராசரி இந்திய இந்திய இந்தியனுடைய வயசு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வயசு தான் அதிகமாகலாம் இல்லை ஒரு ஒரு இந்தியனுடைய சராசரி வயசு யாருனா நீங்கள் பெரிய அந்த காலத்து ஹிஸ்ட்ரியை படித்து பாருங்கள் இந்தியர்களுடைய சராசரி வயசு இருபத்தி ஏழு வயசு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன தெரியுங்களா இந்தியர்களோட சராசரி வயசு அறுபத்தெட்டு வயசு இன்றைக்கி அநேகமாக இப்போ பேசுகிற நேரத்தில் எழுபது வயசோடு ஆகிட்டுருக்கலாம் அறுபத்தெட்டு வயசு அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற துறையும் வளர்ச்சி அடையுது மற்ற துறையும் அறி அறிவியல் ரீதியாக எப்போ நாம் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நோய்கள் வருதோ அந்த நோய்களுக்கு தகுந்த மருத்துவ துறை வேறு ஒரு ட்ராக்கில் வளர்ச்சி அடையுது அந்த அந்த துறைங்கிறது வளர்ச்சி அடையுது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய அம்மை சின்னம்மை தட்டம்மை இந்த மாதிரி அம்மைகள்லாம் வந்து ஃபீவர்லாம் வந்து நிறைய பேர் கூட்டம் கூட்டமாக கொள்ளை நோய்கள்லாம் ஊ ஒரு ஊரில் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் அறுபது பேர்லாம் டெத்தான காலகட்டத்தெலாம் இருந்துருக்கு சென்ற நூற்றாண்டில் ஆனால் இன்றைக்கி இன்றைக்கி டெங்கில் வந்து ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு பேர் இறந்து போயிட்டாவே எதிர்கட்சிக்காரங்க வந்து ஆளுங்கட்சிக்காரங்க குடிமையை பூச்சி இருக்கிறாங்க இல்லையா நல்லா பண்ணுற அப்படின்ட்டு ஒரு 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 மாநிலத்தில் பதினஞ்சு பேர் இறக்கிறதே வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் அதுக்காக டெங்கு வந்து வரவேற்கலை நான் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இறந்து போனதுக்கே நாம் வந்து பொறுக்க முடியல நமக்கு ஆனால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளை நோயின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ ஒரு நோய்கள் வரும் அம்மை நோயின்னு வரும் டக்கு டக்குன்னு இறந்து போயிடுவாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஜோதிடத்தில் இந்த பாலாரிஷ்ட தோஷம்னு ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வயசு வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஜாதகம் சொல்லக்கூடாது ஏழு வயசு வரைக்கும் ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நிறைய மரணங்கள் வருது குழந்தைகள் பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை இறப்பு என்பது அந்த காலத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒரு குடும்பத்தில் பதிமூணு பேர் இப்போ இப்போ பன்னெண்டு பேர் பிறப்பாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் இறந்துடும் அதாவது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் முப்பது கோடி முகமுடியால்னு பாரதியார் நம்ம பாடும்போது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சேர்த்து வச்சு பாடினார் அந்த காலத்தில் நமக்கு மூன்று வேலை உணவு கிடைச்சிதா இல்லையே இத்தனைக்கும் விவசாயிகள் அதிகமாக இருந்த காலம் ஏன்னா அது இயற்கையை ஒட்டிய வாழ்வு ஆனால் இப்போது உரங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும்போது இப்போ இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையே நூற்றி இருபது கோடி பாகிஸ்தானையும் சேர்க்கும் போது அது இன்னும் நிறைய ஆகிட்டுருக்கும் அப்போது இந்தியாவோட மக்கள் தொகை பாரதியார் பாடும்போது முப்பது கோடி முகமுடியால் பாகும்போது அநேகமாக இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வந்து ஒரு இருபது கோடி இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் இருபது கோடியோ இருபத்தி ரெண்டு கோடியோ இல்லை முப்பது இருபத்தஞ்சி கோடியோ இருந்திருக்கும் அந்த நேரத்திலேயே உணவு பஞ்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது நாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையே அந்த மாதிரிலாம் இல்லையே இன்றைக்கி வந்து யார் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரிலாம் தெரியல மனிதர்களுடைய அந்த வளர்ச்சி என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் கடந்த நூற்றாண்டை விட இந்த நூற்றாண்டில் நாம் வந்து நல்லா வளர்ந்து தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம சாதாரணமாக அந்த பேசுகிறமே செல்ஃபோன் இந்த செல்ஃபோன் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்கமிங் காலுக்கு ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா வந்துருக்கும் இன்றைக்கி இன்கமிங் ஃப்ரீ அவுட் கோயிங்கும் ஃப்ரீ ஒரு முந்நூறுவா நானூறு மாதம் மாதம் கேட்டால் அவுட் கோயிங் ஃப்ரீ அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் பாருங்கள் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு வகையில் அதாவது இது வந்து இயற்கையை எதிர்க்கக்கூடிய வீடாக இருந்தாலும் ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இயற்கை எழுபது சதவீதம் எதிர்க்கும் நண்பர்கள் வந்து இயற்கை எழு அதாவது லக்னத்துக்கு எழுபது
அந்த வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்காது புறம் மட்டுமே இருந்தாலும் அந்த வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்காது இப்போ பாருங்கள் அகத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் என்பது நாலு எட்டு பன்னெண்டு தான் அகம் என்பது ஒன்றாவது வீடு புறம் என்பது ரெண்டாவது வீடு அப்படின்னு பார்க்கும் பார்க்கும்போது நம்ம நாலு எட்டு பன்னெண்டு தான் ஆனால் நாலு வந்து செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெடுக்குது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு சரி புறத்தை கெடுக்கக்கூடிய பா பாவம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது விட அதை கெடுக்கக்கூடியது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஒன்றாவது விட லக்னம்ங்கிறதால நம்ம விட்டுடுறோம் ஐந்து ஒம்பதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஐந்து ஒம்பது தான் புறத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஐந்து ஒம்பதை கெடுக்கக்கூடிய பாவம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆறாவது பவம் ஐந்து ஒம்பது கெடுக்குமா பத்தாவது பவம் ஐந்து ஒம்பது கெடுக்குமா அல்லது நாலா அல்லது ரெண்டாவது பவம் ஐந்து ஒம்பது கெடுக்குமா இந்த மூன்று பாவனும் ஐந்து ஒம்பதை கெடுக்கக்கூடிய பாவங்கள் இல்லை எட்டாவது பாவம் ஒன்பதாவது வீட்டை கெடுக்கும் ஆனால் எட்டாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாட்டை கெடுத்தாலும் எட்டாவது பாவமே ஒரு பிரச்சனையான பாவம் அது போய் அதை நம்பிக்கை நம்ம இருக்க முடியாது அப்போ இந்த நாலாவது பாவம் என்பது என்ன பண்ணுதுன்னா ஐந்தாவது வீட்டையும் பனிரெண்டாவது வீட்டையும் கெடுக்கிறது ஐந்தாவது வீட்டுக்கு பனிரெண்டாவது பாவமாக இருப்பதால் இயற்கையை கெடுக்கிறது இயற்கை என்பதை முற்றாக அழிக்கக்கூடிய பாவம் தான் நான்காவது பாவம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு இது எட்டாவது பாவமாக இருக்கிறதால எட்டாவது பாவனம் எதிர்மறையான செயல் அதாவது தெய்வ அனுகிரகம் தெய்வத்துடைய உழைப்பு தெய்வத்துடைய உருவாக்கம் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது பாவனா இந்த நாலாவது பாவங்கிறது அப்படியே ஆப்போசிட்டா மனிதர்களால் உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதனால தான் இந்த நாலாவது பாவத்தை செயற்கை அப்படின்னு சொன்னோம் நாலாவது பாவத்தை நம்ம செயற்கைன்னு சொல்றது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய காரகம் இருக்கு ஆனால் பழைய நூட்களுக்கும் நம்மளுடைய நூட்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பழைய நூட்களில் ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் நாலாவது பாவத்தை சொல்லுவாங்க ஆனால் நாம் நாலாவது பாவத்தை அதை சொல்லலை நாலாவது பாவத்தை உயிரற்ற பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது எட்டா எட்டு பன்னெண்டாவது பாவத்தில் திரிகோணமாக இருக்கிறதால இது எந்த வகையில் ரிஸ்க் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக நம்ம கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்குது ஒரு லேண்ட் ஒன்று வாங்கிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாவை நாம் வந்து முடைக்கிட்டோம் இப்போ திரும்ப உடனடியாக ஒரு லேண்டு வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு மீண்டும் அந்த லேண்டை வந்து உடனடியாக வைக்க முடியுமா விற்க முடியாது அதாவது இந்த நாலாவது பாவங்கிறது ஒரு மோல்டட் பணம் சொல்கிறோம் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் ஒரு லேண்டாக கன்வெர்ட் பண் பண்ணிட்ட பிறகு விற்றாத மொத்தமாக தான் வித்து விற்க முடியும் இப்போயே நீங்கள் அஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்கள் கேஷாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாவில் ஒரு லட்சமோ ஐம்பதாயிரமோ பத்தாயிரமோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்கள் இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செலவு பண்ணலாம் ஆனால் அது மோல்டட் அப்படின்னு வந்துட்ட பிறகு ஒரு பிளா ஒரு பிளாட்டாக வாங்கிட்டோம்னா உங்களால் அதை எதுவும் பண்ண முடியாது அதை முழுசாக விற்று தான் ஆகணும் விற்கிறது என்பது ரொம்ப ஒரு சிரமமான காரியமாக போயிடும் அதாவது ரெண்டாவது பாவம் வந்து அணிகலங்கள்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு செயின் வச்சுட்ருக்கோம் செயின் கழுத்தில் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த செயின் வந்து ஏதோ வகையில் நான் பிடிச்சி யாரோ ஒருத்தர் இருக்கும்போது அந்த செயின் வந்து அருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒன்று பெரிய அளவுக்கு ஒரு வீழ்ச்சி இல்லை இப்போ சேர் ஒன்று சேரில் உட்காந்துட்ருக்கோம் இந்த சேர் உடஞ்சி போச்சு நல்லா புரிஞ்சுங்க அணிகலங்கள் என்பது ரெண்டாவது பாவம் இந்த சேர் என்பது நாலாவது பாவம் இந்த சேர் உடஞ்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பிளாஸ்டிக் சேர் உடஞ்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து யூஸ் வந்துடுவோம் மாதிரி ஆகிடுது அதாவது நாலாவது பாவத்தில் இருக்கிற விஷயமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் மொத்தமாக இருக்கிறது பகுதி பகுதியாக பயன்படுத்த முடியாதது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கட்டுமானம் கட்டுமானம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாக்குனது அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு லேண்ட் ஒன்று வாங்கினார் என்னுடைய என்னுடைய நண்பர் இல்லை முருகு சுப்பாயாவ சொல்லியிருக்கார் நான் கோயம்புத்தூர் போகும்போது அவரே சொன்னார் ஆக்சுவலாக இந்த வாட்ஸ்அப்லேயும் அவர் பதிவிட்டுருக்காரு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு லேண்டு வாங்கிட்டு அந்த லேண்டு வந்து அவர் பசங்களோட கல்யாணத்துக்கு வச்சு விற்று அப்புறம் அதை பணமாக வாங்கிக்கலாம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு ஏழு வருஷத்துக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு வாங்கின அந்த பொருள் அந்த லேண்டு விற்கலான்னு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டபுள் டாக்குமெண்ட்டாக போயிடுச்சு அந்த லேண்டை வேறு யாருக்கோ ஒருத்தர் விற்றுட்டாங்க 
மீண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை இவரால் விற்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் வந்துச்சு அப்புறம் மீண்டும் போய்ட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்காரு இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு யார் முதல்ல வித்தான்னு அவங்ககிட்ட போயிருக்காங்க இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அதாவது பொதுவாக இந்த ரெண்டாவது பாவம் எட்டு அப்படின்னு தொடர்பு கொள்ளும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாக்கெட் மணி நம்ம பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிற பணம் காணாமல் போகிறது பிட் பாக்கெட்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலாவது பாவம் எட்டுங்கிறது அது பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையை கொடுத்துரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த அவர் லைஃப்பில் அவர் சம்பாதிச்ச பணத்தை அவ்வளவும் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல போட்டு அது ஒன்றுமே இல்லாமல் போச்சு பாருங்கள் அதாவது பொதுவாக இந்த திருடர்களை விட இந்த ரியல் எஸ்டேட் மாவியான்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து ரொம்ப கொடுமையானவங்க அதாவது சாதாரண திருடன் கூட வீட்டுக்குள்ளே வந்து நகையை திருட்டு போகிறான் அது பண்ணுறான் அது பண்ணுறான்னு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ போஞ்சு தொலையுதுன்னு விட்டுடலாம் ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் வில்லங்கம் பண்ணி ஒரு ஒருத்தருடைய லேண்டை பிடுங்குறது அப்படிங்கிறதோ அல்லது ஒரு ஏமாத்தி விற்கிறது அப்படின்றதோ ரொம்ப ஒரு கொடுமையான விஷயம் அந்த வகையில் தான் அந்த நாலாவது பாவம் அதாவது மற்ற பாவங்கள் எட்டாவது பாவத்தை தொடர்பு கொள்வதை விட அதாவது பொதுவாக ஆறாவது பாவம் எட்டாவது எட்டாவது தொடர்பு கொண்டு தான் மோசமான அமைப்பு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் பார்க்கும்போது இந்த நாலாவது பாவம் எட்டாவது எட்டு தொடர்பு கொண்டாலும் கூட அது கடுமையான ஒரு விளைவுகளை உண்டாக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் நாலாவது பாவங்கிறது கனமான பொருள்னு சொல்கிறோம் மூணாவது பாவம் லேசான பொருள்னு சொல்கிறோம் லேசான பொருள் நம்ம மீது விடும்போது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆக்சுவலா ஆனால் நாலாவது பாவம் வந்து ஒரு கனமான பொருள் நம்ம போது விடும்போது நமக்கு அது ஏகப்பட்ட பிரச்சனையாக போய்விடுகிறது உடலுக்கு ஊறு விளையக்கூடிய அமைப்பில் வந்துடுது அதனால் அந்த நாலாவது பாவம் எட்டுங்கிறது மற்ற பாவம் எட்டாவது விட்டு தொடர்பு கொள்றத விட நாலாவது பாவம் எட்டாவது அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் அதே மாதிரி இந்த நோய்களோட பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவங்கிறது உடம்புக்கு நாலாவது பாவம் காட்டக்கூடிய நோய்கள் என்பது வெளியிலிருந்து உடம்புக்கு ஒத்துவராத சில பொருட்கள் உடம்புல தங்கும்போது அதாவது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லுதுன்னா கழிவுகள் வெளியேறாத போது உடம்புக்கு எது எதெல்லாம் இருக்கணுமோ அதாவது கழிவுகள் உடம்பு விட்டு ஒரு பொருள் வெளியேறதுன்னா பயணம்னு சொல்கிறோம் அது மூணாவது பாவம் சொல்கிறோம் நாலாவது பாவம் தங்குதல்னு சொல்கிறோம் உடம்புக்குள்ளே கழிவுகள் வெளியேறாத போது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நோயை தருது அது அந்த நோய்கள் பேர் தான் கட்டிகள் பேர் அந்த கட்டி அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது அது புற்றுநோயாக மாறுது அதனால் இந்த செயற்கை முறை மூலமாக வரக்கூடிய அத்தனை நோய்களுக்கும் இந்த நாலாவது பாவம் தான் ஒரு ஒரு முக்கிய காரணமாக இது மற்ற நோய்களை குணப்படுத்தலாம் இந்த நாலாவது பாவத்தில் வரக்கூடிய நோய்கள் அதாவது சக்கரை நோய் புற்றுநோய் ஹார்மோன் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இது சம்பந்தமான வகையில் வரக்கூடிய நோய்கள் அனைத்துக்கும் இந்த நாலாவது பாவம் தான் இதை வந்து குணப்படுத்துங்கிறது மேக்சிமம் முடியாத காரியம் ஆரம்ப நிலையிலேயே குணப்படுத்தணும் அதாவது நாலாவது பாவமாக இருக்கும்போது குணப்படுத்திட்டால் ஓகே அது எட்டாவது பாவமாக மாறும்போது அது பிரச்சனையை போகுது பிரச்சனையாக போகுது அதே மாதிரி தான் சார் சொல்லியிருப்பார் அழகா நண்பனி சார் வந்து அதாவது ஓடுகின்ற ஆற்று நீர் வந்து சுவையானது சுகாதாரமானது ஆனால் தேங்குகின்ற குட்டை என்பது அது கழிவு நீராக போகிறது அதாவது ஒரு இடத்துல தண்ணி போயிட்டே இருந்தால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இயற்கை தன்மை இருக்கும் புதிய தண்ணி வர 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 அதில் அதில் ஒரு இயற்கை தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓடுகின்ற நீர் சுகாதாரம் நிற்கின்ற நீர் குட்டை குட்டை என்பது நாள்பட்ட நாள்பட நாள்பட அது கழிவு நீராக மாறிடுது அது நம்ம விதை இல்லாத பழங்கள் ஏன்னா ஒரு ஒரு உயிர் உயிர் தன்மை ஒரு உயிர் அப்படின்னாவே அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா தன்னை மாதிரி இன்னொரு பொருளை உருவாக்குனா அதுக்கு உயிர் அப்படின்னு பேர் உதாரணத்துக்கு உலகத்தில் எல்லா உயிரினங்களும் அதாவது நாலாவது வீட்டை நம்ம இயற்கைன்னு சொன்னாலும் கூட சாரி ஐந்தாவது வீட்டை இயற்கைன்னு சொன்னாலும் கூட இந்த பாறைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போ பாறை இந்த பாறைக்கு ஜடப்பொருள் ஒரு பாறை இருக்குன்னா அந்த பாறை வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே போவாது அப்படியே தான் இருக்காது அது நாலாவது பாவமாக போகுது அப்போ தன்னை மாதிரி ஒரு உயிர் மரம் என்பது ஒரு மரத்துக்கு ஒரு விதை இருக்குது ஒரு வாழை மரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அது தன் தனக்கு கீழே ஒரு இன்னொரு ம மரம் முளைச்சிடுறாங்கலாம் அப்போ தன்னை மாதிரி ஒரு உயிரை உருவாக்குது என்பது உயிர் உள்ள பொருள்கள் அனைத்துக்கும் சொந்தமானது அப்போ நாலாவது பாவங்கிறது தன்னை மாதிரி உயிர் உருவாக்காத முடியை ஜடத்தன்மை அப்படின்னு சொன்னதால் அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அகம் சார்ந்த விஷயத்தை கெடுக்கிற அமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலாவது பாவங்கிறது எட்டு பன்னெண்டுக்கு அடுத்த வகையில் அதாவது இந்த எழுபது சதவீதம் கெடுக்குதுல எழுபது சதவீதம் கெடுக்குதுனாவே அது வந்து ஒரு கடினமான ஒரு பாதிப்பு தான் அதில் வந்து ஒரு மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் என்ன ஒரு எல்லையோடு இருந்தால்
மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ரொம்ப அற்புதமா வந்து சுந்தரவேல் ஐயா அவர்கள் சொன்னார் மனதை ஒரு ஒருமுகப்படுத்தினாதான் கல்வி கற்க முடியும் இந்த கல்வி என்பது முதல்ல விளையாட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்தாவது பாகத்துக்கு அது பனிரெண்டாவது பாகமா போகுது ஐந்தாவது பாகத்துக்கு பனிரெண்டாவது பாகமா போறதாலேயே இந்த கல்வி என்பது விளையாட்டை குறைத்து கொள்ளும் போதுதான் அந்த கல்வி என்பது சிறப்படையுது கல்வி என்பது என்ன ஒரு ஆசிரியர் போர்டில் எழுதுவாரு மாணவர்கள் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து கருத்தா தான் அந்த கற்க முடியும் மாணவர்கள் நடந்துகிட்டே போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாசிரியர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஒரு மாணவர் நடந்து போறாரு விளையாட்டு வராரு உக்காராரு மின் நடந்து போறாரு விளையாட்டு வராரு அப்ப கல்வி அவருக்கு ஏறுமா முடியாது அப்போ தன்னுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல் என்பது நாலாவது பாவங்கிறதுல கல்வியும் அதே மாதிரி தான் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி பண்ணும் போது தான் அந்த கல்வி வந்து எளிதாக கற்ற கற்க முடியும் அதுக்கு உதாரணமாக தான் நம்ம மகாபாரதத்தோட பார்ப்போம் ஒரு மரத்தில் இருக்கிற குருவியை துரோணாச்சாரியார் வந்து அதை ஷூட் பண்ண சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரம் தெரியும் கிளை தெரியும் ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் அந்த மரமும் தெரியாது கிளையும் தெரியாது குருவியோட கண் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த மாதிரி மனம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவவங்க தான் கல்வியில் வந்து சிறப்பாக அடைய முடியும் அந்த வகையில் அந்த நாலாவது பாவங்கிறது இந்த ஒருநிலைப்படுத்துதல் அதாவது ஒரு ஒரு எங்கே குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டுற மாதிரி நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினா தான் நம்ம அது மேலே போக முடியும் அப்போ ஒரு விஷயத்தை முறைப்படுத்துதல் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது இந்த நாலாவது பாவத்துடைய ஒரு காரகமா போதாக்கலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குருக்கல கல்விக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற கல்வி முறைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு அது மறுக்க முடியல தான் ஏன்னா அந்த கல்விங்கிறது இன்னைக்கு வேற மாதிரி போயிடுச்சு ஆகிக்கலாம் இருந்தாலும் கூட கல்வியில் ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்தின காமராஜரோட பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருக்கிற குருக்கள கல்வியெல்லாம் போய் நம்ம போய் உட்காந்து ஆசிரியர் வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து ஆசிரியர் வீட்டு வேலை செஞ்சு ஆனால் அது வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய வளர்ச்சி இல்லை இப்போ பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கிற வகையில் போகும்போது ஒரு மெத்தடாலஜி பண்ணுற பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நிறைய ஒரு வளர்ச்சி வந்தது தான் அது கல்வி பிரச்சனையே சொல்லலாம் ஆயிடுச்சுலாம் அதே மாதிரி நான் இதயம் கிட்னி நுரையீரல் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க அந்த நுரை நுரையீரல் ஓகே இந்த கிட்னிங்கிறது ஏழாவது பாவம் தானே அது எப்படி நாலாவது பாவத்துக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது பொதுவாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் இந்த நாலாவது அதாவது உடல் கூறுல நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு வரும்போது ஒன்றாவது வீடு தலை ரெண்டாவது வீடு கண் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கும் போது அதில் வரக்கூடியது உங்களுக்கு கிட்னிங்கிறது ஏழாவது பாவம் தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் உடம்புல எதுலாம் எப்போதும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கோ அலர்ட்டை இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு இந்த நாலாவது பாவத்தில் வச்சுருக்கலாம் அதாவது நாலாவது பாவங்கிறது ஒரு ஒன்று சார் உடம்புக்கு தேவையான தேவைக்கு அதிகமான சக்தி இருக்கு இல்லையா உடம்புக்கு எந்த அளவுக்கு சக்தி தேவையோ அந்த சக்தியை விட அதிகமான சக்தி உடம்புக்கு வரும்போது அதுதான் உடல் மெடிக்கல் அஸ்டாலஜியில் நம்ம நாலாவது பாவம் சொல்கிறோம் உடம்புக்கு உடம்பு தன்னுடைய தேவைக்கு அதிகமான சக்தி இருக்கும்போது உடம்பு அது ஏற்றுக்காது அப்போ என்ன பண்ணோம் உடம்பில் உள்ள செல்கள் அந்த சக்திகளை உறிஞ்சார் உறிஞ்சாத உறியாமல் இருக்கும்போது எப்படி எப்படி உடம்பு விட்டு வெளியேறும்னா கிட்னி வழியாக தான் வெளியேறும் அப்போ கிட்னி வந்து தேவைக்கு அதிகமாக உழைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த தேவைக்கு அதிகமான சக்தி தேங்கும் போது அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடிய உறுப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி தான் இந்த கிட்னி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக அதாவது உடம்பு ஆரம்பத்தில் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது மெயினாக இந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக நம்ம சொல்லக்கூடிய பாவம் ஒருத்தருக்கு சுகர் வராத போது அதாவது ஒரு உடம்புல கணையம் கணைய நீர் கரெக்டாக சுரக்கும் போது கணையம் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யும் போது அவர் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் சரி எவ்வளவு சக்தி அவர் உடம்புல அதிகமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருடைய சக்தி உடம்பால் ஏற்கப்பட்டு தேவைக்கு அதிகமான அந்த குளுக்கோஸ் என்பது குளை குளைக்கோஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜிப் ஃபைல் மாதிரி உடம்புல போய் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கொஞ்சம் ஆக ஒரு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரும்போது அவருக்கு உடம்புல கணையம் கெட்டு போகும்போது சுகர் கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவைக்கு அதிகமான சக்தி அவர் ஒரு மூ ரெண்டாயிரம் கலோரிக்கு ஒரு பொருளை சாப்பிட்றாரு ஏதோ ஒரு உணவு சாப்பிட்றாருன்னா அந்த உணவுக்குண்டான அந்த இன்சுலினை அந்த கணையம் வந்து சுரக்காது அப்போ என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்னி வழியை தான் வெளியேறும் ஏற்கனவே சேமித்து வச்ச அந்த கிளைக்கோஜன் வந்து ஏற்கனவே சேமித்து வச்சிருந்த கிளைக்கோஜன் உடம்புலேருந்து செல்களுக்கு மீண்டும் எடுத்து தரும் இது வந்து உங்களுக்கு மெடிக்கல் அஸ்ட்ராலஜியில் வரக்கூடிய விஷயம் இதே தான
வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பண்ணுது அதனால இது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு தேமை தான் அதே நேரத்தில் கல்வி அப்படின்னு யோசித்து பாருங்கள் கல்வி என்பது அதாவது திருவள் திருவள்ளூரே சொல்லியிருக்காரு அதாவது கண் இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கிற கண் கண் மாதிரியும் கல்வி அதாவது கல்வி கற்றவங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கிற கண் வந்து கண் மாதிரியும் கல்வி கற்காதவங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கிற கண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புண்கள் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ கல்விங்கிறது அவ்வளோ பெரிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கல்வி கற்கும் போது எப்போதுமே எந்த ஒரு குழந்தைகளும் யாருமே பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அழகாக வந்து அவர் துரைக்குமார் வேலைன்னு அழகாக வந்து சொல்லியிருப்பார் இந்த கல்வி கற்கும் போது குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அப்பா அம்மா தான் அதை போயிட்டு ரொம்ப வலியுறுத்தி அதை கொண்டு போய்ட்டு ஸ்கூலில் சேர்த்து அப்புறம் அது மேலே அதாவது பந்த பாசம் என்பது ஐந்தாவது பாவம்னா அந்த பந்த பாசத்தை செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைக்கக்கூடியது இந்த நாலாவது பாவம் அப்போ குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது இந்த நாலாவது பாவங்கிறது குழந்தை வளர்ப்புங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாவம் தான் ஆனால் என்னென்னா அந்த நேரத்துக்கு அது பிரச்சனையை கொடுக்கும் எப்போதுமே குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக வளர்க்கக்கூடிய அப்பா அம்மா மேலே பாசம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்புன்றது பிற்கால வாழ்க்கைக்கு அது நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி படித்தவங்களுடைய குழந்தைகள் அவங்க கண்டிப்பாக வளர்க்குறாங்க குழந்தைகள் மீது பாசம் வச்சுக்கிட்டு குழந்தைகள் சொல் பிற சொல் பிரகாரம் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக தான் போயிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த தாமரம் மூத்தி ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக தீபாவளி பண்டிகை பற்றி ரொம்ப ஒரு சிறப்பாக சொன்னார் ஆக்சுவலாக நல்லா அற்புதமாக பேசியிருக்கார் அவர் நிறைய கட்டுரைகளை ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கார் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பார்க்கும்போது பெங்களூர் கண்ணன் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து நிறைய டிப்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காரு இந்த நாலாவது பாவத்துடைய விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிற பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக அவர் பண்ணியிருக்கார் ஆக்சுவலாக அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் திருச்சி சீனிவாசன் சார் அவர்கள் நிறைய அப்பப்போ இந்த நாலாவது பாவத்தை பற்றின விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக ரவிக்குமார் சார் பாண்டி அவர் கல்வித்துறையில் இருக்கிறதால பேராசிரியர் அவர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப அற்புதமாக அவர் பேசினார் அவர் பேசும்போது அதில் சொல்லக்கூடிய விஷயம்னா அந்த தஞ்சாவூர் கோவில் பற்றியும் இந்த தொல்காப்பியம் பற்றியும் இலக்கணத்தை பற்றியும் ரொம்ப அற்புதம் பிரமாதமான சிந்தனை அவருக்கு இப்போ படித்து மூணு நாள் தான் அவருக்கு அவருக்கு ரொம்ப அதிசயமாக இருக்குது எப்படி அவர் இந்த இந்த அளவுக்கு இந்த நாலாவது பகுதி பற்றி பேசியிருக்கார் அதாவது இலக்கணம் அதாவது தமிழை பற்றி அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு இயற்கையாகவே தமிழ் மீது கொஞ்சம் மற்றவங்களோட கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு பாசம் இருக்குது அதில் அவர் சொன்னது வந்து தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது அந்த இலக்கணம் அதாவது ஒரு ஒரு பாறையை வந்து நம்ம அடிக்க அடிக்க செதுக்க செதுக்க அதுலேருந்து ஒரு சிலை வருது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் அந்த பாறையை வந்து பொறுமையாக அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அது மூலஸ்தானத்தில் இருக்கும் மூலவராக மாறிடும் அதே பாறை உடைக்கும் போது பொறுமையை தாங்காமல் பொழந்து போயிதுன்னு வச்சு உடஞ்சி போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாறையை வந்து படிக்கட்டுக்கோ அல்லது வந்து வெளியில் பாதையிலே தான் வைப்பாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது இந்த பொறுமை அப்படிங்கிறது இந்த நாலாவது பாவத்துக்கு ஒரு காரகமாக வச்சிடலாம் அதை உணர்ச்சி வசப்படுதுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த உணர்ச்சி வசப்படுதல் என்பது ஐந்தாவது பாவம் உணர்ச்சி வசப்படா பா உணர்ச்சி வசப்படாமல் அறிவுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது இந்த நான்காவது பாவத்துடைய காரகம் அந்த வகையில் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இலக்கியங்கள் ஒரு கட்டுக்கோப்பு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கட்டுமானம் கட்டுமானம்னா என்ன முதல்ல செங்கல் வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே சிமெண்ட் வைக்கிறோம் மீண்டும் செங்கல் வைக்கிறோம் மீண்டும் சிமெண்ட் வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே ஜல்லி கொட்டுறோம் அதுக்கு மேலே கம்பி வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி கட்டுமானம் பண்ணும்போது அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகுது பார்த்தீங்களா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி இந்த நாலாவது பாவத்தை பற்றி அவர் ரொம்ப அழகாக வந்து தஞ்சை கோயில் வந்து பிரமாதமாக கட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கட்டினதால தான் இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்குது அதாவது இந்த கட்டுமானம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நிறைய டைம் நான் வகுப்புலையும் சொல்லியிருப்பேன் பன்னிரெண்டு பாவத்துக்கும் ஒவ்வொரு தொழில் இருக்குது ஒன்றாவது பாவத்துக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு பேங்கிங் செக்டார் இல்லை மெட்டல்ஸ் சம்மந்தமான துறைகள் பணத்தை வட்டி கொடுத்துருந்த மாதிரி துறைகள் மூணாவது பாவம் கம்ப்யூட்டர் லைனு அக்கௌண்ட்ஸ் லைனு சாஃப்ட்வேர் லைனு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாலாவது பாவத்துக்கு கட்டுமானம் கட்டுமானம் அப்புறம் எந்திரங்கள் ஒரு பொருள் உருவாக்குதல் ஒரு பொரு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில்களை மொத்தம் நீங்கள் மொத்தமாக வரிசை பண்ணிங்கன்னா நாலாவது பாவத்தில் அதாவது மொத்த
ஆசிரியர் தொழில் என்பது நாலாவது பாவம் ஆசிரியர் தொழில் எப்போ ஆரம்பித்தது உலகம் என்றைக்கு தோணுச்சோ அன்னைக்கிலிருந்தே ஆசிரியர்கள் என்பது வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாகரீக வளர்ச்சி ஆரம்பிச்ச நாளில் இருந்து அதனால தான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்த நாளுமே முதல் முதல்ல ஆதியில் சொன்ன அப்போ அந்த ஆசிரியர் தொழில் என்பது எப்போவோ ஆரம்பித்த தொழில் இன்னைக்கு ஆசிரியர்கள் எதிர்த்து தானே இருக்காங்க எங்கேயாவது இஸ்கூல் மூடிட்டாங்களா இல்லையே ஸ்கூல் என்பது இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்கு அரசாங்கம் வந்து இஸ்கூல பள்ளிக்கூடங்களை கட்ட முடியாதுங்கிறதால தான் பிரைவேட் வந்து இஸ்கூல் நிறைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்கூல் மூடிட்டுலாம் பிரைவேட் நிறைய ஏன்னா கல்விங்கிறது எண்ணிக்கை மாறாது நிலையானது அப்போ ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா சரி ரெண்டாவது வீடு வீடு கட்டித்தது வீடு கட்டி தரக்கூடிய தொழில்கள் எவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள் வீடு கட்டக்கூடிய தொழில்கள் என்பது உங்களுக்கு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் மழை காலத்தில் அவங்களுக்கு மற்ற நாளில் எண்ணிக்கும் வேலை வந்துட்டே தான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பொருளை உருவாக்குதல் ஒரு பொருளை வந்து புதுசாக அதாவது செயற்கை அதாவது மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் நான் வந்து நாலாவது பாவம்னு சொல்லுவேன் இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இயற்கை விவசாயங்கிறது நான் நாலாவது பாவம்னு சொல்லலை ஆனால் அந்த விவசாயிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் என்பது நாலாவது பாவம் கருவிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது ரெண்டாவது பாவங்கிறது நம்ம உடம்போடு ஒரு பொருள் ஒட்டிடுற உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு பேனா கத்தி அப்படின்னா அது ரெண்டாவது பாவம் இதுவே கொடுவானா நாலாவது பாவம் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் பெருசாக இருந்தால் அது நாலாவது பாவம் சின்னதாக பாக்கெட்லேயே வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஒரு பொருளை வந்து கையுக்கு அடக்கமாக இருக்குன்னா அது ரெண்டாவது பாவம் ஏன்னா லக்னத்துக்கு ரெண்டாவது பாவம் ஓரளவுக்கு சாதகமான பாவங்கிறதால லக்னம் லக்னத்துக்கு அந்த லக்னம் அந்த பொருளை சுமக்கும் போது லக்னத்துக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயினும் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருள் ரெண்டாவது பாவம் உதாரணத்துக்கு ஆபரணங்கள் ஆனால் நாலாவது பாவம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவிகள் கருவிகள்னா என்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஸ்பேனர் கட்டிங் பிளேயர் கட்டிங் பிளேயர் நம்ம பாக்கெட்லேயே வச்சுக்கிறோமா இல்லை அப்போ இந்த கருவிகள் என்ற அனைத்து கருவிகளும் டூல்ஸ் எல்லாமே நாலாவது பாவங்கிறதால டூல்ஸை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய வேலைகள் அனைத்தும் நாலாவது பாவங்கிறதால டூல்ஸை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேலைகளில் டூல்ஸ் என்பது ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருள் கருவிகள் இந்த கட்டுமானங்கள் பிரிட்ஜு கட்டுறது ரோடு போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அனைத்தும் நாலாவது பாவம் தான் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நிறைய தொழில்கள் இருக்கிறதால இண்டஸ்ட்ரியில் வாகன இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து மிஷினரி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த பொருள்லாம் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே நாலாவது பாவம் தான் அதனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் நாலாவது பாவத்தில் வந்துடும் மீதி ஐம்பது சதவீதம் தான் மீதி ஐம்பது சதவீதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இரட்டைப்படை பாவத்தில் போயிட்டு பதினஞ்சு சதவீதம் தான் மீதி இருக்கிற ஆறு ஒற்றைப்படை பாவத்தில் வரும் அந்த ஆறு ஒற்றைப்படை பாவத்தில் ஐந்து ஒன்பதாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எண்ணிக்கை அநேகமாக ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த நாலாவது பாவத்தில் அவ்வளோ தொழில்கள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா தொழில் ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ஐந்தா ஐந்தாவது பாவத்தையும் ஒன்பதாவது பாவத்தையும் கெடுக்கக்கூடிய பாவம் எதுனா நாலாவது பாவம் கெட்டவன் கெட்டிடும் கிட்டிடும் ராஜயோகன்ற மாதிரி இந்த நாலாவது பாவம் என்பது ஐந்தாவது பாவத்தையும் பன்னெண்டாவது பாவத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டதால இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தொழில்கள் எல்லாமே லாங் ஸ்டாண்டிங் தொழிலாக இருக்கும் ரெண்டாவது அனுபவம் உள்ள தொழிலாக இருக்கும் செஞ்ச வேலையே திருப்பி திருப்பி செய்யுது அதாவது நம்ம செய்த வேலையே திருப்பி திருப்பி செய்யும் போது அந்த தொழிலில் ஒரு வேகம் இருக்கும் சார் அதாவது இந்த எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் சொல்லுவாங்க அவங்க பட்டன் கட்டுற மாதிரி ஒரு தொழிலில் போயிட்டாங்க அந்த அந்த ஒரு ஒரு துணி தைக்கிற அந்த இதில் வந்து பட்டன் கட்டுற லைனில் போயிட்டாங்கன்னா பட்டன் கட்டுற வேலையே தான் விடுவாங்களா அவங்களுக்கு வேறு எந்த வேலையும் விட மாட்டாங்களா ஏன் அப்படின்னா பட்டன் கட்டுற வேலையே அவங்க விடும்போது அந்த வேலையை அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க இது முதலாளிகள் சொல்லக்கூடிய தரப்பில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு வார்த்தை ஆனால் தொழிலாளிகள் தரப்பில் இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பட்டன் கட்டுற தொழிலில் செய்கிறதால அவங்க வேறு ஒரு தொழிலுக்கு போகும்போது அந்த தொழிலை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியாது இந்த ஒரு தொழிலில் மட்டும்தான் அவங்க சிறப்பாக இருப்பாங்க அந்த வகையில் ஒரு தொழிலில் வந்து சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழிலையே திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது அது நாலாவது பாகமாக போயிடுது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நாலேஜ் கூட நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அந்த நாலேஜ் நாலேஜ் அப்படிங்கிறத இந்த நாலாவது பாவத்தை டெப்த் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம் சார் ஏன் டெப்த் நாலேஜ்னு சொல்லும்போது ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவை திரும்ப திரும்ப அதை பற்றியே சிந்திக்கும் போது அ
மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய அறிவு சில துறைக்கு டெப்ட் நாலேஜி தேவை சில துறைக்கு வைட் நாலேஜி தேவை அந்த வகையில் அந்த இந்த நாலாவது பாவம் வந்து தொழில் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாவம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏன்னா இன்றைக்கி தொழிலுங்கிறது ரொம்ப ஒரு பொருளில்லாருக்கு உலகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா அந்த வகையில் அது பொருள் என்பது ரொம்ப முக்கியம் தான் அந்த வகையில் இந்த கமர்ஷியல் லைஃபுக்கு இந்த நாலாவது பாவங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அமைப்பு அது மட்டும் இல்லை அந்த நாலாவது பாவத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிதானம் கவனம் இந்த மாதிரி காரகலாம் இருக்குது மெயினாக எதிர்காலம் இந்த மெச்சூரிட்டி இந்த மாதிரி அமைப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் எப்படி பார்த்தாலும் பல பல்வேறு வகையில் நம்ம சிந்தித்து பார்த்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய தீமையான காரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைவு தான் அதனால தான் வந்து அது கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு நாலு பத்து ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துங்கிற கூட்டு நிலையில் நம்ம போட்டுறதுக்கு ஒரு வசதியாக போச்சு என்ன ஒன்று அதில் சில மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது தான் மறுக்க முடியல ஏன் மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கிறதால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பட்டிமன்றத்தில் ஒரு தலைப்பாகவே வச்சுது நம்ம ஏன் அப்படின்னா ஒரு 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 பட்டிமன்றத்தில் ஒரு தலைப்பு வைக்கிறேன்னா அதில் சில குறைகள் இருக்கிறதால தான் விற்க முடியும் குறைகள் இல்லாமல் வெறும் நிறைகளே இருந்தால் விற்க முடியாது இருந்தாலும் பல்வேறு விஷயத்தை நம்ம சீர்தூக்கி பார்க்கும் போது நமக்கு இந்த நாலாவது வீடுங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான வீடு இன்னும் சொல்ல போனால் மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு உடை இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த உணவும் உடையும் அடிக்கடி மாறக்கூடியது அது சேர்த்து வைக்க முடியாது உடைய ஒன்றா சேர்த்து வைக்கலாம் அந்த உணவு என்பது நம்ம மொத்தமாக ஒரு மாதத்துக்கு சமைச்சுலாம் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது வீடு என்பது ஒரு தடவை லைஃப் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் அதான் நகரத்தில் வந்து கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யும் போது மனைவியோட சம்பளத்தில் வர்றது வா வீட்டு வாடகையாகவும் கணவர்களுடைய சம்பளத்தில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப செலவுக்காகவும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதாவது இந்த வீடு என்பது ஒரு பெரிய ஒரு ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னால் என்னன்னு தெரியல வீடு என்பது ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபைனான்ஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வீடு தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக ஒரு நம்ம பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்க போகும்போது பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க கேட்குற முதல் கேள்வி வேலை ரெண்டாவது கேள்வி சொத்து என்ன இருக்கா ஏன்னா இந்த நாலாவது பாவம் என்பது உடனடியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பணம் அப்படிங்கிறது இல்லை எதிர்காலம் நோக்கி எதிர்காலத்தை பேஸ் பண்ணி எதிர்காலத்தில் இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் நம்ம பழிச்சிக்கலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்றாவது பழிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது இந்த புறம் சார்ந்த வாழ்க்கையில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாவம் தான் ஆனால் இது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு தீமை என்பது நான் மறுக்கல நான் அது அகம் சார்ந்த விஷயத்தில் தீமை இருக்குது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு நன்மை இருக்குது எந்த அளவுக்கு தீமை இருக்குன்னு நம்ம ஒரு பார்க்கும் போது இது வந்து பொதுவாக நடைபெறையில் அது ஒரு நன்மையான பாவமாக தான் கருதப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு சில காரங்கள் பார்க்கும்போது இதனுடைய இது வந்து லக்னத்துக்கு முழுக்க முழுக்க கெடுதல் இல்லை அதாவது முப்பது சதவீதம் சாதகம் அப்படிங்கிறதால இந்த கெடுதல்களை நாம் ஓரளவுக்கு கண் நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்குல இருக்கு உதாரணத்துக்கு வாகனம் வாகனத்தை ஒழுங்காக ஓட்டினா ஆக்சிடென்ட் ஆகாது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம நம்ம சைடு எதில் ஒருத்தன் ராங்காக வந்து நம்ம மேலே மோறினா அது எட்டாவது பாவம் அது எதிர்பாராக நடக்குது அது நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்ம சைடில் ஓரளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக அதாவது நம்முடைய பாதுகாப்பு அதாவது உணவு பொருட்கள் செயற்கையான உணவு பொருட்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உதாரணத்துக்கு நம்முடைய தமிழர்களுடைய பழக்க வழக்கமே பாருங்களேன் அரிசி உணவு இந்த அரிசி உணவில் கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப அதிகம் இந்த கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது நாலாவது பாவம் இப்போ இந்த அரிசி உணவோடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சைடிஸ்டா பச்சை காய்கறிகளை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் பச்சை காய்கறிகள் அப்படிங்கிறது மூணாவது பாவம் நார் சொத்து அப்படிங்கிறது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் இந்த கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக சாப்பிடும் போது அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த காய்கறிகளை சாப்பிடும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை கொஞ்சம் குறைஞ்சி போகுது அப்போது ரெண்டாவது நடைப்பயணம் நடைபயணம் என்பது மூணாவது பாவம் அதாவது நாலாவது பாவம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு நாலாவது பாவத்தை நாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறோம் அகம் சார்ந்த விஷயத்தில் எது எதுலாம் நாலாவது பாவம்னு சொல்கிறோமோ அகம் சார்ந்த விஷயத்தில் எது எதுலாம் நாலாவது பாவத்துடைய காரகம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்துருத்தல் உடல் பருமன் அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்ளுதல் 
அளவுக்கு அதிகமாக உடலில் சக்தி தேங்குதல் இதெல்லாம் வந்து நாலாவது பாவத்தில் காரணம் தான் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை நம்ம செயற்கையாக ஏன்னா மனித அறிவுங்கிறது அந்த இந்த நாலாவது பாவங்கிறது நூறு சதவீதம் லக்னத்தை கிடைக்கல நூறு சதவீதம் லக்னத்தை கிடைக்கலன்னா இதனுடைய தவறுகளை நம்மால் திருத்தி கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது முப்பது பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புன்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா முப்பது பர்சன்டேஜ் என்ன அர்த்தம் நம்ம வீடு கட்டுறோம் முப்பது பர்சன்டேஜ் நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு மீதி எழுபது பர்சன்டேஜ் பேங்க் லோன் தராங்க இல்லையா அதே மாதிரி நமக்கு வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் இங்க வாய்ப்பு இருக்குதால நாம ஓரளவுக்கு இந்த நாலாவது பாவத்திற்கு அகம் சார்ந்த விஷயத்த நாம தடுத்து நிறுத்திக்கலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை கொஞ்சம் லேசாக மாற்றிக்கிறது மாற்றிக்கொள்வதன் மூலமாக டெய்லி வாக்கிங் சம்மந்தமான வகையில் போடுறது உடல் உழைப்புக்கேற்ற உணவு உட்கொள்ளுதல் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை மேற்கொள்ளுதல் இப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இந்த அகம் இந்த நாலாவது பாவத்தினுடைய அகம் சார்ந்த நோய்களை நாம் பெருமளவு நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அதே நேரத்தில் அந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூட மிக அற்புதமான பாயிண்ட் அநேகமாக பாலசந்தர் சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பல்லாவரம் பாலசந்தர் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் இந்த சதி அப்படிங்கிறவன் கெட்ட ஏறுதல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரபு சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு காலத்தில் பெண்களுக்கு இரண்டாவது திருமணம் என்பது இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அது ஒரு சர்வசாதாரணமாக போச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சமுதாய புரட்சி தான் அதாவது மனிதர்களுடைய அந்த வாழ்க்கை முறை என்பது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இயற்கையிலிருந்து நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி செயற்கையை நோக்கி நம்ம போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த செயற்கையை நோக்கி போறதுங்கிறது இந்த செயற்கையை நோக்கி போவதில் என்பது இந்த மனிதன் வந்து இயற்கையை நோக்கி போவதை விட்டு செயற்கையை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சாச்சு இயற்கை அதை இயற்கையிலிருந்து விலகி செயற்கையை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சாச்சு ஏன்னா இனிவரும் காலத்தில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை என்பது இந்த உலகம் என்பது நம்ம பூமி நம்ம பூமியோட இடத்த வந்து இனிமேல் அதிகரிக்க முடியாது அவ்வளோதான் இருக்கும் ஆனால் மனித மக்கள் தொகைங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உதாரணத்துக்கு நம்ம அழகாக துரைக்குமாரன் அவர்கள் ஐயா அவர்கள் சொன்னாங்க நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிவியல் முன்னேற்றத்தோட ஒரு வளர்ச்சி தான் அதாவது பன்னிரெண்டு பாவத்திலே இந்த நாலாவது பாவத்துக்கு தான் அறிவியல் அப்படின்னு பேர் மற்ற எந்த பாவத்துக்கு அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒரு காரகம் இல்லை அறிவியல்னா என்ன அறிவு சார்ந்தது நிரூபிக்கக்கூடியது சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தடாலஜி இந்த மாதிரி சொல்கிற பார்த்திங்களா இதுதான் அறிவியல்னு சொல்கிறது இந்த இயற்கையை நம்ம அழிக்கும் போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இயற்கை வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு வடிவம் காமிக்கும் அப்போது குழந்தை பிறப்புக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் குழந்தை பிறப்பை குறைக்க ஆரம்பித்த உடனே இயற்கை நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வயசு அதிகமாக கூட்டிச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருக்கார் அவர் சொல்கிறார் அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய சராசரி வாழ்நாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எண்பத்தஞ்சு வயசு நான் சொன்னார் நான் ரொம்ப அதிசயமாக கேட்டேன் எப்படி சார் அங்கே வந்து உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கே சார் எப்படி சார் எண்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் வந்து சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குமே சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நம்ம இந்தியாவை விட அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய்கள் எண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அதிகம் தான் சார் இன்னும் சொல்ல போனால் நாற்பது வயசுக்கு மேலே அங்கே வந்து திருமணம் பண்ணுறதையும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே பண்ணுவாங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம் கம்மியாகிடும் ஹார்மோன்ஸ் ஊசிலாம் போட்டுக்குவாங்க அவங்க குழந்தை பிறப்பதுக்காக அந்த உணர்ச்சியெலாம் நாற்பது வயசுக்கு மேலெலாம் இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சார் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறைகளாம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் காற்று சுத்தமாக இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வராது மெயின் அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ கொசு தொல்லைன்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா இந்த மாதிரிலாம் அங்கே இருக்காது அதாவது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எந்த பாவம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பாவம் கிருமிகளால் வரக்கூடிய நோய்கள் அதெல்லாம் அங்கே இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் இதெல்லாம் அதிகம் இந்தியாவை விட சவுத் ஆப்ரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய அமைப்பு ரொம்ப அதிகம் அங்கே தொற்று நோய் வந்து ரொம்ப அதிகம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய சராசரி ஆயிலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு வயசு தான் அந்த நாட்டில் இந்தியாவை விட இன்னும் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது சவுத் ஆப்ரிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கண்ட்ரி சொன்னார் ஆகிக்கலாம் அது
அவர் ரொம்ப ரொம்ப அதிசயமாக போச்சு அப்போ தான் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த நாலாவது பாவங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷனை தரக்கூடிய பாவம் இல்லை நமக்கு வரக்கூடிய நோய்களில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் சார் அதாவது குணப்படுத்தக்கூடிய நோய் குணப்படுத்த முடியாத நோய் இது நாலாவது பாவம் சொல்லிடுறோம் இன்னொன்று கிருமிகளால் வரக்கூடிய நோய் சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருமிகளால் வரக்கூடிய நோய் என்பது நாலாவது பாவம் இல்லை இந்த கிருமிகளால் வரக்கூடிய நோய்ங்கிறது ஆறாவது பாவம் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வீடு இந்த மாதிரி செயற்கை தன்மை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த கிருமிகளால் வரக்கூடிய நோய்கள் வந்து குறைஞ்சு போகுது அதுக்கு தான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த அந்த காலத்தில் கொத்து கொத்தா உயிர் டெத் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த கான்செப்ட்லாம் இப்போ ரொம்ப கம்மியாக போச்சு இந்த கொத்து கொத்தா அதாவது நிறைய வாந்தி பேதி காலரா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அந்த காலத்தில் இருந்தது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ஒரு குழு குழுவாக டெத் ஆவாங்க இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து தடுத்தாச்சு இது வந்து ஒரு அறிவியல் முன்னேற்றம் தான் அறிவியல் முன்னேற்றம் வந்து அலோபதி அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வரல எல்லா விஷயத்தையும் தான் சொல்ல வரல இந்த அலோபதி மருத்துவத்தில் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு தான் செய்யுது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு அந்த அறிவியல் முன்னேற்றம் இந்த நாலாவது பாவத்துடைய அந்த வளர்ச்சி இந்த கல்வி வளர்ச்சி பகுத்தறிவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ம மனித சமுதாயத்துக்கு பலன் தரக்கூடிய வகையில் தான் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஐந்து ஒன்பதாவது பாவத்தை நம்ம ஒன்பதாவது பாவத்தை தெய்வீகம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இறை முயற்சி இறை அணுகு இருக்குன்னு சொல்லலாம் கூட நாலாவது பாவத்தை மனித முயற்சின்னு சொல்கிறதால இந்த நாலாவது பா உதாரணத்துக்கு இந்த நாலாவது பாவத்தை நம்ம குருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆசிரியர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது கூட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் என்பவர் கிட்டத்தட்ட கடவுளுக்கு இணையானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வேதங்கள் சொல்லுது இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்போ குருவுக்கு அப்புறம் தான் தெய்வம் வராது அப்போ இந்த குரு என்பது மனிதராக இருக்கிறதால மனித முயற்சியில் அதாவது இறைவனுடைய முயற்சிங்கிறது இறைவன் வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டார் அவர் வந்து ஒரு பொதுவான விஷயத்தை உருவாக்கிட்டு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் மனித முயற்சிகள் நாமே தான் நமக்கு நமக்கு நாமே சில விஷயத்தில் உருவாக்கிக்கணும் அந்த நமக்கு நாமே உருவாக்கக்கூடிய விஷயத்தில் இயற்கையை மீறி சில தவறுகள் வருவது என்பது சகஜம்தான் ஆனால் ஒரு வீடு கட்டுதல் என்பது என்பதே ஆற்று மணல் அப்போ ஆறு பா ஆறோட இயற்கை தன்மை குறையுது மரம் வெட்டுறோம் வீட்டு ஜன்னலுக்காக கதவுக்காக அப்போ இயற்கையோட தன்மை குறையுது ஜல்லி உடைக்கிறோம் மலையோட இயற்கை தன்மை குறையுது ஆனால் எல்லாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அது எடுத்தாலும் கூட அதனுடைய தன்மை அப்படியே இருந்துட்டு தான் இருக்குது ரொம்ப உடனடியாக ரொம்ப மோசமாலாம் மாறி இல்லை உடனடியாக அப்படியே இதுவாலும் ஆயில்லை அப்படியே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது அது கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது அது இயற்கை இயற்கையோட தன்மை அது குறைந்தாலும் கூட அதனுடைய பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது அந்த வகையில் தான் இந்த நாலாவது பாவத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல பாவம் தான் பல கெடுதலான விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த கெடுதலை நாம் வந்து நம்முடைய நம்ம நமது எல்லைக்கு உட்பட்டு அது மீறாமல் பார்த்துக்கணும் ஓரளவுக்கு வெற்றி பண்ணலாம் அதேமாதிரி இந்த நாலாவது பாவத்தில் அளவுக்கு மீறி போகும்போது இது இந்த குற்ற செயல்கள் அப்படிங்கிறது நாலாவது பாவத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது மற்ற பாவத்தில் இருக்கிற குற்ற செயலை விட இந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய குற்ற செயல்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கம்போடியாவிலிருந்து பேர் ஸ்ரீதர்னு மிகப்பெரிய நபர் அவர் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருடைய நிலத்தை வாங்கி ஏமாத்தி என்னான்னா இருப்பா அவர் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து போகும்போது குருவோட போனார் அங்கேருந்து போகும்போது பிணமாக வராரு என்னோட குற்ற நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாமே லைஃப்பில் நிம்மதியாக இருக்கிறதில்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம சொத்து வந்து ஏமாற்றி ஏமாற்றி பண்ணுறோமோ ஏமாற்றி ஏமாற்றி சேர்க்குறோமோ அந்த பணத்தை பாதுகாப்பதற்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய சிரத்தையை வந்து அந்த பணம் சம்பாதிக்காமல் இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நிறைய சிரமங்களை அனுபவிக்க அனுபவிக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் அந்த நாலாவது பாவம் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது ஏன்னா எப்போதுமே அளவுக்கு அதிகமானால் அது நஞ்சு தான் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா ரெண்டாவது பாவங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கிற பணம் நம்ம கையில் இருக்கிற அனைத்து பணத்தையும் அப்படியே நம்ம அது நாலாவது பாவமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டால் அது புத்திசாலிதனம் இல்லை இதுதான் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க எல்லா மட்டையும் ஒரே பையில் போடாத திடீர்னு அந்த பையை கீழே விழுந்துச்சுன்னா எல்லா முட்டையும் உடஞ்சிடும் அப்போது அந்த முட்டைகளை நாலஞ்சு பையில் போடு அதாவது முதலீடு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லுவாங்க அப்போ நம்முடைய முதலீடுகளை ஒரே இடத்துல குவிக்காமல் அதாவது யார் யாருக்கெல்லாம் நாலாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு விழுறதோ 
அவங்க ஒரே இடத்துல குவிக்காம பரவலாக்கும் போது அது ஓரளவுக்கு இதனுடைய தன்மையை குறிக்கும் அதாவது மற்ற பாவம் எட்டு பெ எட்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்றதை விட நாலாவது பாவம் எட்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்ளும் போது வரக்கூடிய ஆபத்து வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு ஆகிக்கலாம் அதனால மற்ற மற்ற பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ராடு தனம் ஒவ்வொரு பாவத்திலையும் சில ஃப்ராடு இருக்கு இந்த நாலாவது பாவத்து நாலாவது பாவத்தில் ஃப்ராடு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதில் இருக்கக்கூடிய சில காரணங்கள் வந்து இந்த வந்துடும் அது மாதிரி ஆகிக்கலாம் வீடு நிலம் வாகனம் இதெல்லாம் வந்து ஹை பட்ஜெட் அப்படிங்கிறதால இதில் வந்து கருப்பு பணம் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து தவிர்க்க முடியாது அது அது பொதுவாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது அதை நம்ம வந்து தனிப்பட்ட இதுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு முடியாது அதாவது மற்ற பாவங்கள் அதாவது பொதுவாக வந்து இந்த ஆறாவது பாவம் வந்து எட்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொண்டு தான் மோசம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ சமீப காலமாக நாலாவது பாவம் இப்போ நம்ம ரேவதி அம்மா எழுதின புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எட்டு இரநூறு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு எட்டு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பேடு நாலு எட்டு நூறு பர்சன்டேஜ் பேடு எட்டுனா நூறு பர்சன்டேஜ் பேடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா படுத்து ரீப்ரிண்ட் வரப்போகுது இதில் நாலு எட்டு எண்பது நூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பேடுன்னு போட்டுருப்போம் இது நாலு எட்டுங்கிறது ரொம்ப மோசமானது தான் ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகள் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அணு உலை இருக்குது அணு உலைங்கிறது நாலாவது பாவம் தான் ஏன்னா மரம் இயற்கையை மீறி பண்ணுறோம் ஆனால் அது எட்டாவது பாவமாக மாறிச்சுன்னா குடுமையாக இருக்கும் வெறும் நாலாவது பாவம் வரைக்கும் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் அது எட்டாவது பாவமாக மாறிச்சுன்னா அதனுடைய இழப்புகள் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டாவது பாவம் எட்டு தொடர்பு ரெண்டாவது பாவத்தில் வரக்கூடிய மூலமாக வரக்கூடிய பாதிப்பு என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பாக்கெட் மணி செல்ல வர மாதிரி நம்ம பாக்கெட் மணி ஏமாந்து போகிற மாதிரி நாலாவது பாவத்தில் வரக்கூடிய எட்டு நாலாவது பாவம் கெடும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு நம்ம சொத்து ஏமாந்துட்டு போகிற மாதிரி சொத்து வாங்கிட்டு அதில் வீடு கட்ட முடியாது அதில் டாக்குமெண்ட் பிரச்சனை இருக்குது இல்லைன்னா வேறு ஒருத்தருக்கு ஏற்கனவே விற்றுட்டாங்க அதை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு ஒருத்தர் கிட்ட வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு விற்றவர் வந்து நிலத்தோட உரிமையாளர் இல்லை இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நாலு எட்டு இந்த நாலு எட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐந்து ஒம்போதுக்கு பன்னிரெண்டாவது பாவம் இந்த நாலு எட்டு இது மட்டும் பண்ணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மலட்டு தன்மையை பெரிய அளவு கொண்டு பண்ணும் வெறும் நாலுன்னு வரும்போது இந்த மலட்டு தன்மை அதிகமாக இருக்காது நாலு எட்டுன்னு வரும்போது தான் அது பெரிய அளவுக்கு வரும் இதை வந்து நான் இதோட எழுதிப்பேன் இந்த கேவி முறையில் ஜாதக புல நிர்ணயம் பாகம் ரெண்டுங்கிற புக்கில் கூட இந்த மலட்டு தன்மை கடைசியில் இந்த அழி இந்த மாதிரி விஷயத்து கூட வெறும் எட்டு பிரண்டுன்னு சொல்லாமல் நாலு எட்டு பிரண்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன் வெறும் நாலுன்னு சொல்லாமல் அந்த நாலாவது பாகத்தோடு எட்டோ பன்னெண்டோ வரும்போது இவங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன அந்த குழந்தை பிறப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் வரக்கூடிய ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு கொடுத்துரும் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது அகம் சார்ந்த வகையில் அது வெறும் நாளாக இருக்கும்போது அது பிரச்சனை பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா அது வரக்கூடிய அளவு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதே நாலாவது பாவம் எட்டாவது பாவத்தோடு சேர்ந்து வரும்போது வரக்கூடிய பிரச்சனை என்பது நூற்றி ஐம்பது சதவீதமாக மாறிவிடுகிறது வெறும் எட்டை விட நாலு எட்டு மோசமாக இருக்கிறது அதாவது வெறும் எட்டுன்னும் போது நாம் வந்து உடம்புக்கு வலியோ வேதனையோ அது மாதிரி நாலு எட்டுங்கிறது சேர்த்து வச்சு பணம் போகிறது ஒரு கனமான பொருள் விளையாடுது வெறும் எட்டுன்னா நமக்கு ஒரு வழியோ இதோ குத்துறது நாலு எட்டுன்னு போகும்போது கடினமான விபத்து இந்த மாதிரிலாம் வந்தது அப்போ வந்து நாலு எட்டுங்கிறது ஒரு மோசமான அமைப்பு ஆனால் வெறும் நாலுங்கிறது பிரச்சனை தராது நண்பர்கள் வந்து நிறைய நீங்கள் பேசும்போது இந்த குழந்தை பிறப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அதில் வந்து இந்த நாலாவது பாவம் வந்து வெறும் நாலுன்னு வந்தவங்க நிறைய பேர் குழந்தை பார்த்துருக்காங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடைகளை கொண்டு கொடுக்கும் ஆனால் வந்து குழந்தை பிறப்பு முழுக்க முழுக்க மறுக்காது அது கூட எட்டோ அல்லது பன்னெண்டோ வரும்போது தான் அது வந்து அது அதனுடைய பாதிப்பு வந்து பெரிய அளவுக்கு விஸ்வரம் எடுக்கும் அதேமாதிரி இந்த நாலாவது பாவத்துக்கும் இந்த மற்ற பாவத்துக்கு ஆறுமுகையா சொல்லியிருக்கார் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்சாரம் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு அவர் சொன்னது கரெக்டு தான் ஏன்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்த சேமிக்க முடியாது புறம் சார்ந்த விஷயத்த சேமிக்கலாம் அகம் சார்ந்த விஷயத்தான் இப்போ மின்சாரம் மூணாவது பாவம் மின்சாரத்தை சேமிச்சு வைக்க முடியாது ஆனால் செங்கல்ல சேமிச்சு வைக்கலாம் மண்ணில் சேமிச்சு வைக்கலாம் ஜெல்லியை சேமிச்சு வைக்கலாம் கம்பியை சேமிச்சு வைக்கலாம் இதெல்லாம் நாலாவது பாவம் இது புறம் ஏன்னா அது நாலாவது பாவம் நாலாவது பாவங்கிறது சேமிப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு அமைப்பு ஆகிடலாம் ஆனால் மூணாவது பாவங்கிறது சேமிச்சு வைக்க முடியாது அது அப்படியே ஓ
அந்த பொதுவாக அவங்க எந்த பாவத்தில் இருக்காங்க ஐந்தாவது பாவமாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பேசும்போது அது நல்லா ஒத்து பார்க்கும் போது அவங்க நாலாவது பாவத்தில் தான் வருவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க இந்த டொனேஷனுக்காக ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு செல்வந்தர் அவங்க கையில் நீட்டும் போது அந்த கையில் அவங்க ஒரு எச்சையும் மொழிந்தாராம் அதாவது வெத்தலை பார்க்கோ ஏதோ வீடாவோ பான் பிராக்கோ ஏதோ போட்டுட்டு அதை அப்படியே அவர் கையில் முடிஞ்ச உடனே அது அவங்க அப்படியே எடுத்து அதை வச்சுட்டாங்க அதை வந்து கோவப்படல அவங்க எல்லாம் சரி ஓகே சார் எனக்கு இதை கொடுத்தீங்க எங்கள் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு எங்கள் அனாத ஆசிரமத்துக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க இது எனக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க பாருங்க இது எனக்கு எங்களுடைய அனாத ஆசிரமத்துக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த செல்வந்தன் அப்படியே ரொம்ப ஷேக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய அளவுக்கு டொனேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பொதுவாகவே இந்த ஐந்தாவது பாவம் ஒன்பதாவது பாவங்கிறது உணர்ச்சி வசப்பதக்கூடிய பாவம் அதாவது ஒரு உயிர் அப்படின்னாவே அதுக்கு உணர்ச்சி இருக்கும் அப்போ ஐந்து ஒம்போதுங்கிறது உயிர் தன்மை அதிகமாக இருக்கிற பாவங்கிறதால உணர்ச்சி தன்மை அதில் கொஞ்சம் அதிகம் உணர்ச்சி லைஃப்பில் எப்பவுமே நம்ம ஒரு முன்னேற்றம் அதாவது பெரிய பெரிய ஆன்மீகவாதிகளாக இருந்தாலும் சரி அது பெரிய பெரிய நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் உணர்ச்சி வசப்படும் போது அவங்க காரியத்தில் வெற்றி பெற முடியாது நீங்கள் வெற்றி நடத்துங்களேன் வெற்றி என்பதே ஆறாவது பாவம் தான் பத்தாவது பாவங்கிறது கர்மான்னு சொல்லக்கூடியது கடமைன்னு சொல்லக்கூடியது பொறுப்பும் சொல்லக்கூடியது இந்த கடமையும் பொறுப்பும் ஒருத்தர் இருக்கிறவங்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்படுதலுங்கிறது கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த ஐந்து ஒம்பதுங்கிறது உடனடியாக உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியது அப்போ அவங்க அந்த உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருந்தது அது வந்து நாலாவது பாவம் தான் ரெண்டாவது வந்து அன்னை திரேசாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மதம் சார்ந்த நபராக இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய பார்வை வந்து தொலைநோக்கு பார்வை அதாவது நம்ம இங்கே நாலாவது பாவத்தை நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டவங்க ரொம்ப தீமையானவங்க அப்படின்லாம் இல்லை சார் நாலாவது பாவங்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்கள் அதாவது நாலாவது பாவம் என்பது ஒரு ஒரு பழமொழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாறை தன்னைத்தானே செதுக்கி கொண்டு உளிய சிலையாகிறது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி ஏதோ தன்னைத்தானே செதுக்கி கொண்டு வரும்போது தனக்கு தானே வருது அதே மாதிரி தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த நா அந்த நாலாவது பாவம் என்பது மற்றவர்கள் நன்மைக்காக நம்ம நம்முடைய சுகங்களை குறைத்து கொண்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா மற்றவர்கள் யார் சார் இங்கே ஏழாவது பாவம் தானே இப்போ லக்னத்துக்கு அது நாலுன்னா ஏழுக்கு அது பத்தாவது பாவமாக போகுது இல்லையா இப்போ பாருங்கள் நாலாவது பாவம் நல்ல பாவமாக ஏழாவது பாவம் நல்ல பாவமாக இது பத்தாவது பாவம் நல்ல பாவமாக பாருங்கள் இருக்கிற பாவத்தில் ரொம்ப நல்ல பாவம்னா பத்தாவது பாவம் தான் புறம் சார்ந்த வகையில் ஏன்னா பத்தாவது பாவங்கிறது லக்னத்தையும் கெடுக்கல ரெண்டாவது பாவத்தையும் கெடுக்கல ரெண்டாவது பா பத்த பத்தாவது பாவங்கிறது பதவின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் தான் பத்தாவது பாவம் ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க நாலாவது பாவங்கிறது இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க எட்டாவது பாவங்கிறது ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க அப்போ அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடிய பாவம் வந்து நாலாவது பாவம் தான் ஒரு நிறுவனம் ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாவம் நாலாவது பாவம் ஏன்னா வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்த வேலை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வேலை செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க நாலாவது பாவம் இந்த வேலையை செய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க நாலாவது பாவத்துக்கு அவங்க ஆறாவது பாவம் அவங்கக்கிட்ட இந்த வேலையை செய்ய சொல்லி அனுப்புகிறாங்க பாருங்க ஒரே ஆள் அது பத்தாவது பாவம் அப்போ பத்தாவது பாவம் தான் இப்போ இருக்கிற தொழில் ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி எதுலையுமே பத்தாவது பாவம் தான் உங்களுக்கு வலுவானது ஏன்னா பதவி அந்தஸ்து அதிகாரம் ஆட்சி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணத்தை விட அதுக்கு தான் வேலை அதிகம் அதுக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இந்த அரசியலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பதவின்னு வந்துட்டால் மீது எல்லாம் தானாக வந்துடும் அந்த பதவி வந்து எல்லாத்தோடைய பத்தாவது பாவம் அப்போ இந்த லக்னத்துக்கு இது நாலாவது பாவம்னா அவர்களை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நபர்களுக்கு இது பத்தாவது பாவமாக போயிடுது அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த நாலாவது பாவம் என்பது கொஞ்சம் லோவர் லெவல் கிளேட் இது வந்து ஹையர் லெவல் கிளேட்னு எடுத்துக்க முடியாது அது பெரிய பெரிய கார்பரேட் பெரிய பெரிய கார்பரேட்லாம் பத்தாவது பாவம் தான் நாலாவது பாவம் இல்லை நாலாவது பாவங்கிறது ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய கடைநிலை ஊழியருக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறவங்க அவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஒரு நிறுவனத்தில் அதிகமான வேலை ஆட்கள் இரு அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கலேன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நபர்கள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க பெருக்குறவங்க டாய்லெட் கழுவுறவங்க இதெல்லாம் எட்டாவது பாவம் பன்னிரெண்டாவது பாவம் நாலாவது பாவம் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஒரு நிறுவனத்தில் இது இண்ட
தானாகவே தானாகவே சில அதை அரைச்சமாகவே அரைக்கிறாங்க இல்லையா அரைச்சமாகவே அரைக்கிறதுக்கு எங்கே மூலம் தேவை ஒரு வேலையை நேற்று சேர்ந்த வேலையை இன்றைக்கி செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மூலம் தேவை இல்லையே புதுசாக ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு தான் மூலம் தேவை அப்போது அரைச்சமாகவே அரைக்கிறது என்பது நாலாவது பாவம் அப்போது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது உங்களுக்கு பெரிய அதாவது அதிகாரம் இருக்கிறவங்க அப்படின்லாம் இருக்காரு அதிகாரம் இல்லாத நபர்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பத்தாவது பாவத்துக்கு நேர் எதிர்த்து பாவம் அதாவது பத்தாவது பாவத்தை எதிர்த்து நிற்கிற பாவம்னு சொல்லலாம் அந்த நாலாவது பாவத்தை பத்தாவது பாவத்தை எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்கிற பாவம்னா இப்போ ஒரு பெரிய நிறுவனம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க இதில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசர் லெவலில் இருக்கும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டான் அடித்தட்டு மக்களும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டான் நடுநிலை ஊழியர்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் லைனில் அவங்க தான் வந்து எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்தாவது பாவத்துக்கு எதிராக நிற்க எதிர் சமபலத்தோடு நிற்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க அந்த வகையில் இது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது லக்னத்துக்கு நாலாக இருந்தாலும் கூட ஏழுக்கு பத்தாவது பாவமாக இருக்கால ஏழாவது பாவத்துக்கு தான் அது சாதகமாக இருக்குது அதாவது இந்த நாலாவது பாவத்தை சந்திக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இங்கே அவர்களுக்கு அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அங்கே தோல்வியே இல்லை நீங்கள் வியாபாரத்தோடு பாருங்கள் ஏழாவது பாவம் நாள தொடர்பு கொண்டால் வியாபாரிக்கு நஷ்டமா அல்லது வாடிக்கையாளருக்கு நஷ்டமான்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரிக்கு நஷ்டமே இல்லை வாடிக்கையாளருக்கும் நஷ்டம் இல்லை ஏன்னா லக்னத்துக்கு அது நாலு ஏழுக்கு அது பத்தாவது பாவமாக போயிடுது அப்போ நாலாவது பாவம் சொல்லக்கூடிய வியாபாரம் என்ன மாதிரி வியாபாரம்னா ஃபிக்ஸட் ரேட் வியாபாரம் ஃபிக்ஸட் ரேட் சொல்ல பேட்டு போட்டு சொல்லக்கூடிய வியாபாரம் அதுவும் இல்லாமல் மொத்த வியாபாரம் மொத்த வியாபாரம்னா என்ன ஏழாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்ளும் போது அதாவது ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்ற ஒருத்த வியாபாரம் பண்ணான்னா அவர் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஏழுக்கு பன்னெண்டாவது பாவம் போயிட்டதால வே அதிகமான ஒரு குறைந்த ஒரு 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 குறைந்த பொருளுக்கு அதிகமான விலை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவான் திரும்பி அவன் வரமாட்டான் ஏழுக்கு பன்னெண்டாவது போயிருந்தால வரமாட்டான் இதே ஏழாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்றவங்க ரிப்பீட் கஸ்டமர் அதாவது ஹோல்சேல் டீலர் சொல்றோம் இல்லையா ஹோல்சேல் ஒர்க்கு நீண்ட காலம் ஒரே தொழில பண்றவங்க ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கொடுத்துருங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய வாடிக்கையாளருக்கு அவங்களுக்கு லாபம் நஷ்டம் அடையாத தொழில் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் ஏழாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்கிறவங்க பண்ணக்கூடிய வியாபாரம் வந்து சந்தையில் பண்ணக்கூடிய வியாபாரமாக இருக்கும் சந்தைனா அதாவது நம்ம மார்க்கெட்டு சொல்கிற பாருங்க காய்கறி மார்க்கெட் அது மாதிரி அது மாதிரி சொல்கிறோம் அது மாதிரி சந்தையில் பண்ணக்கூடிய வியாபாரமாக இருக்கும் சந்தையில் பண்ணக்கூடிய வியாபாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் விலையை அதிகமாக சொல்ல முடியாது எல்லோரும் என்ன ரேட் சொல்கிறாங்களோ அந்த ரேட்டோட ஒரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் கூடுதலாக சொல்ல முடியுமே ஒழிய பெரிய அளவு சொல்ல முடியாது அதனால் இங்கே நாலாவது பாவத்தை வந்து நம்ம வந்து ஏமாத்துறவங்க இது பண்ணுறவங்க அது மாதிரி வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாலாவது பாவங்கிறது கிட்டத்தட்ட லோயர் லெவல் பீப்புள் தான் அது ஏன்னா பத்தாவது பாவம் தான் அதிகாரம் சொல்லக்கூடியது பத்தாவது பாவம் தான் அதிகாரம் இந்த மாதிரியான விஷயத்தை சொல்லக்கூடியதே ஒழிய நாலாவது பாவம் என்பது அதிகாரம் சம்பந்தமான விஷயம்லாம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அதிகாரத்தை எதிர்த்து வைக்கக்கூடிய பாவம் தான் நாலாவது பாவம் நீங்கள் தொ தொழிற்சாலையில் போட்டி தொழிற்சாலையில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறவங்க யாரும் லோயர் லெவல் பீப்புளும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டான் ஹை லெவல் பீப்புளும் ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாட்டான் நியூட்ரலாக ந நடுநிலை ஊழியர்கள் சொல்கிறதுலேயே அதாவது ரெண்டாவது கிரேட் அதாவது முதல் கிரேட் ரெண்டாவது கிரேட் மூணாவது கிரேடுன்னு மூணு வகையாக நம்ம தொழிலாளிகளை பிரிச்சுமா இங்கே அதிகமாக இருக்கிறவங்க நாலாவது பாவம் தான் அதாவது ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிற கம்பெனியில் இந்த நாலாவது பாவம் சொல்லக்கூடிய நபர்கள் மட்டும் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பேர் இருப்பாங்க பத்தாவது பாவம் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே நபர் தான் இருப்பார்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் ரெண்டு நபர் இருப்பார்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரிஞ்சா ஆறாவது பாவன்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க அப்போ எட்டாவது பாவங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைநிலை ஊழியர்கள் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க அப்போ நாலாவது பாவங்கிறது உங்களுக்கு நடுத்தர வேலையில் நடுத்தரமாக இருக்காங்க பாருங்க அதாவது உத்தியோகத்தில் உயர்ந்த நிலையிலே இருக்க மாட்டாங்க லோயர் லெவலில் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால தான் மெக்கானிக்கல் லைன்னு சொல்கிறது நாலாவது பாவம் சொல்கிறோம் மெக்கானிக்கல் லைனில் இருக்கிறவங்களுடைய உழைப்பு என்பது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மெக்கானிக்கல் லைனில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஆஃபீஸுக்கு அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு போன உடனே ஒம்பது மணிக்கு உள்ளே போகிறாங்க அப்படின்னா உள்ளே போனவுடனே காடை அடிச்சுட்டு காதில் ஒரு பஞ்சு கொடுப்பாங்க பஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு கிலோக்கு மேலே இருக்கும் ஷூ அந்த ஷூவை போ
மீண்டும் ஒன்றரை மணிக்கு உள்ளே போயிடுவாங்க அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு விடுவாங்க இடையில் ஒரு டீ பிரேக் அப்போ லைஃப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு மீண்டும் நேற்று செஞ்ச வேலையும் அதே இதில் தான் இன்னைக்கு அதே மிஷின் தான் அதே இது தான் எதிரில் இருக்கிறது மனுஷனே இல்லை மிஷின் கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கணும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இருக்காது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்காது மகிழ்ச்சி திருப்தி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது பாவம் பதினோராவது பாவம் தான் நம்ம மகிழ்ச்சி திருப்தின்னு சொல்கிறோம் நாம மற்றவங்களை மகிழ்த்தல் அஞ்சாவது பாவம் நாம மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பதினோராவது பாவம் அப்போ இந்த பதினோராவது பாவங்கிறது நாலாவது வீட்டுக்கு எட்டாவது பாவமாக போகுது இல்லையா அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் லைனில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட் மாதிரி கொஞ்சம் நினைப்பு வந்தாவே அந்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய பாத் வந்து வே வேஸ்டாக போயிடும் உதாரணத்துக்கு செங்கல் தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு 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 குடிசை தொழிலையே கூட வேலையிலோட கவனம் செதறும் போது பார்த்தீங்கன்னா செங்கலோடைய அளவு மாறி போயிட்டு அந்த மண் வேஸ்டாக போயிடும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ரில்லிங் போட்டுகிட்டே வரக்கூடிய இடத்துல அளவுகள் லேசாக புத்தி லேசாக சலனம் லேசாக கவனக்குறைய வரு வர வரும்போது அளவுகளில் ஏதோ ஒரு மார்க் தப்பாக மார்க் பண்ணும்போது ட்ரில் பண்ணும்போது அந்த பொருள் வேஸ்ட் ஆகிடும் இந்த பதினோராவது பாவம் பார்த்தீங்க நாலாவது பாவத்துக்கு ரொம்ப கெடுதல் செய்யக்கூடிய வீடாகவே அவரையும் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த நாலாவது பாவத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப ப பணக்காருங்க ரொம்ப அதிகமாக சொத்து வச்சுருக்கேன் சொத்து இருக்கிறது கரெக்டு தான் அது இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆக்சுவலா ஆனால் அந்த நாலாவது பாவங்கிறது பத்தாவது பாவத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அது கம்மி தான் பத்தாவது பாவங்கிறது தான் இங்கே உயர்ந்த பாவம் சொல்கிறோம் ஒம்பது பனிரெண்டு பாவம் பனிரெண்டு பாவத்தில் பத்தாவது பாவம் தான் உயர்ந்த பாவம் அதுதான் உச்சி பாவம் சொல்கிறான் ஆக்சுவலா நாலாவது பாவத்தை நிலம்னு சொல்கிறோம் அது டவுனு லேண்டுன்னு சொல்கிறோம் நாலாவது பாவத்தை பத்தாவது பாவத்தை உச்சின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அதுக்கு நேர் எதில் இருக்கிற ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கிற பாவம் அப்போது ஆனால் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சமபலத்தோடு இருக்கக்கூடிய பாவம் சமபலம் அப்படின்னா ஒரு முதலாளினா ஒரே ஆள் தொழிலாளிங்கிறது நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஐநூறு பேர் அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேரும்போது தான் அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா எப்பொழுதுமே அதாவது ஒரு 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 தொழிற்சாலையில் ஸ்ட்ரைக் வருதுனாவே அங்கே ஸ்ட்ரைக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய நபர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரைசர் லெவலில் இருக்கிற நபர்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அதாவது நான் சொல்கிற ஆறாவது பாவம் காரகம்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அதாவது நேரடியாக முதலாளியை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் என்பது ஆறாவது பாவம் அப்படி நேரடியாக முதலாளியை சந்திச்சுட்டு வந்து அவன் சொல்கிறான் பாருங்க வேலையை அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவங்க ஒரு நாலாவது பாவம் இப்போ இந்த ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கிறவனும் எட்டாவது பாவத்தில் இருக்கிறவனும் பெரிய அளவு கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா எட்டாவது பாவத்தில் இருக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே கூலி தான் அந்த கூலி மாறாது அதாவது பெரிய ஸ்டார் ஓட்டில் டாய்லெட் கழுவக்கூடிய நபர்களுக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டில் டாய்லெட் கழுவக்கூடிய நபருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் அடுத்து நம்ம இந்த நாலாவது பாவத்தை சொன்னால் இது வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு அந்த மாற்றத்தை உடனடியாக மாற்றாமல் நீண்ட கால வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒரு மாற்றம் வந்த உடனே ஒரு அப்புறம் ஒரு மாற்றிக்கிது அதாவது உடனடியாக மாறக்கூடிய மாற்றங்கள் என்பது மூணாவது பாவம் உடனடியாக மாற்றக்கூடிய மாற்றம் என்பதுனா உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிறோம் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்குகிறோம் இதனுடைய அட்வைட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷமோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சோ இது மாறிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு கம்ப்ளீட்டாக அது வேறு மாதிரி மாறிடும் ஆனால் நாலாவது பாவம் அப்படி இல்லை இந்த மாற்றங்கள் என்பது பார்த்தீங்கன்னா சிறிது சிறிதாக வந்து உடனடியாக மாறாது உடனடியாக மாறுதுன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டரில் வந்து இப்போ ஃபோர் ஜின்னு வந்துட்டு பிறகு இந்த ஃபோர் ஜி எல்லாரும் எப்போ வந்ததுலேருந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதம் பேர் ஃபோர் ஜிக்கு மாறிட்டுருப்பாங்க ஆனால் நாலாவது பாவங்கிற அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாற்றம் என்பது உடனடியாக மாறாமல் சிறுக 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 மாறிட்டே வந்து ஒரு நிலையாக நின்றுட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு நீண்ட காலம் வரைக்கும் அப்படியே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது இன்னொரு மாற்றம் இருக்கப்படும் ஏன்னா இது லக்னத்துக்கு பாதகமான அமைப்புங்கிறதால இந்த மாற்றத்தை இந்த மரபு மீறல் அப்போ நம்ம மரபு மீறல்னு சொல்லலாம் மரபு மீறல் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொன்று தொற்று சில விஷயத்தை பண்ணிட்டு போகிறோம் திடீர்னு மாத்திரம் அப்போ அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டம் இதுதான் மரபு மீறல்னு சொல்கிறது மரபு மீறல் வந்து சமுதாயம் வந்து அது ஒரு தானாக அறிவு அறிவுபூர்வமான விஷயத்த அந்த வகையில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நா நாலாவது பாவங்கிறது நீண்ட நாட்கள் ஒரு விஷயம் வந்து
இப்போதான் அதுக்கு கொஞ்சம் லேசாக அதை மாற்றி வேற மாதிரி பண்ணிட்டு போறாங்க எதுக்குன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் ஏன்னா ஒரு ஒரு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் சொல்லுவோம் ஒரு உற்பத்தி பண்றதுக்கு மெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட்னா ஒரே மாதிரியா உருவாக்கணும் அந்த ஒரே மாதிரி உருவாக்கணும் அப்படின்னா அந்த டெம்ப்ளேட் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அந்த டெம்ப்ளேட் உருவாக்குறது கஷ்டம் உருவாக்கிட்ட பிறகு அதை அப்படியே ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீண்ட காலத்துக்கு அப்புறம் தான் அது மாறும் அதனால தான் அது நிலையான பாவம் சொல்றோம் அதே மாதிரி கல்வியிலையும் பாத்தீங்கன்னா கல்வியில வந்து நம்ம வருஷா வருஷம் ஒரு சிலபஸ் மாத்திட்டு இருக்கு இல்லை ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு சிலபஸ் அப்படின்னு லேசா மாறும் இந்த கல்வியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல உள்வாங்க முடியாது அதாவது அதாவது அகம் புறத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்தை நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி உடனடியாக ஒருத்தருக்கு நம்ம தந்துட முடியாது புறம் சார்ந்த விஷயத்தை நம்ம தரலாம் அப்ப கல்வி என்பது அகம் சார்ந்த விஷயமா இருக்கு தால இதை வந்து நம்ம ஒரே நேரத்துல நம்ம தர முடியாது இப்ப வீடு கட்டுதலோட பாத்தீங்கன்னா வீடு கட்டுதல் நம்ம ஒரே நாள்ல கட்டுற முடியாதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் கட்ட முடியும் வீடு கட் கட்டுமானம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது வீடு உடனடியா வாங்க தூரம் நேரில் வாங்கிடலாம் ஆனால் அந்த கட்டுமானம் சொல்ற அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க அது நாலாவது பாவம் அது வந்து நம்ம வந்து பொறுமையாக நிதானமாக ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற ஒரு கட்டக்கூடிய வீட்டை வந்து மினிமம் வந்து வேகமாக கட்டினாலும் கூட ஒரு நாலு மாதம் ஆயிடும் ஏன்னா தளம் போட்டுட்ட பிறகு ஒரு இருபது நாள் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வேலை ஆரம்பிப்போம் அப்போ தொடர்ச்சியாக வேலை இருந்துகிட்டே இருந்தால் தான் வந்து அது அந்த கட்டுமானமும் வளர்ச்சி அடையும் அந்த வகையில் வந்து நம்ம நாலாம் பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும்னா அது வந்து ஒரு மரபுகள் மரபுகளுக்கு எதிரான மார்க்கம் அறிவியல் சொல்லும் போது அறிவியல் அறிவியல் என்பது ஆபத்துன்னு ஒன்று இருக்கு அது இல்லை நம்ம சொல்ல வரல அறிவியல் என்பது ஆபத்தானது தான் ஆனால் முழுக்க முழுக்க ஆபத்து இல்லை அந்த ஆபத்தை வந்து நாம் வந்து தடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு சுய அறிவுங்கிறது ஓரளவுக்கு இருக்கு அதை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கலாம் அந்த கட்டுப்படுத்துதல் என்பது இந்த முப்பது சதவீத நன்மை அப்படிங்கிற பலத்தோட வந்துடும் சார் அந்த வகையில எல்லா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து சீர் தூக்கி பார்க்கும் போது இங்க வந்து நண்பர்கள் வந்து ஆறுமுகம் சாரோ அல்லது வந்து அண்ணாமலை சாரோ அல்லது நஸ்வினரசன் சாரோ அல்லது மற்ற நபர்களோ இது வந்து நம்ம பட்டிமன்றங்கிறது அதாவது ஆரம்பத்திலே சொல்றேன் நான் இந்த நாலாவது பாவம் தீமை அப்படிங்கிற விஷயத்த வாதிடுவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அதுக்கு நிறைய விஷயமே இருக்காது தீமைன்னு சொல்ற விஷயத்த அதாவது நீங்க ஒரு பெரிய பலம் பொருந்திய ஒரு படையோட ஒரு சாதாரண படை மோதிருதுங்கிறது ஒரு மோதி அதில் வெற்றி பெறுவது என்பது ரொம்ப சிரமமான விஷயம்தான் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறையருள் வேணும் அது உதாரணமாக நம்ம மகாபாரத்தையே எடுத்துக்கலாம் மகாபாரத்தில் வெறும் பாண்டவர்கள் அஞ்சு பேர் தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் கௌரவ ஒரு பக்கம் பெரிய படை பெரிய படைனா துரோணாச்சாரர் இருக்கார் இவங்க எல்லாரும் சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியார் அவருடைய மச்சான் கிருபாச்சாரர் இருக்கார் அவர் அவரோட பெரிய ஆள் பீஷ்மர் இருக்கார் அவர் நினைச்சாதான் சாவ முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய நபர்கள் இவங்க எல்லாம் பெரிய சேனைகள் அதாவது கிருஷ்ணருடைய சேனைகள் ஒரு பக்கம் இவ்வளோ இருந்தவங்க கூட ஜெயிச்சது பாண்டியர்கள் தான் சார் பாண்டவர்கள் தான் ஆனால் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே திறமசாலிகள் அதாவது ஆறுமுகம் சார் அண்ணாமலை சார் இவங்களாம் வந்து எதிர்த்த அந்த நாலாவது பாவம் தீமை அப்படிங்கிற அணிக்கு அவங்க போனதால் அவங்களுடைய அறிவுக்கு நம்ம வந்து எதுவும் சொல்ல வரல ஆக்சுவலா அவங்களுக்கும் தெரியும் அண்ணாமலை சாருக்கும் தெரியும் நாலாவது பாவம் தான் உங்களுக்கு நன்மை அப்படிங்கிற விஷயம் தான் அது அதிகம் ஏன் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய காரங்கள் இது வரைக்கும் நான் சொன்ன காரத்தில் இது நூறு சதவீதம் தீமை அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கலாம் இல்ல முப்பது சதவீத வரைக்கும் நன்மைன்னு ஒரு புள்ளி வந்துச்சு இல்லையா ரெண்டாவது ஒரு மனித வாழ்க்கையிலேயே அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டு வீட்டுக்குள்ள அவன் சந்தோஷமா இருக்கிற வாய்க்கு தான் அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை எப்ப அவன் சந்தோஷத்தை குறைச்சிட்டு அவனுடைய கர்மாவுக்கு அவனுடைய அவனுடைய தொழிலுக்கு அவனுடைய கடமை என்னவோ அந்த கடமைக்கு போறானோ அது புறம் சார்ந்த வாய்க்கை இப்ப பாருங்க காலையில ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் நம்ம ரிலாக்ஸா இருக்கிற நேரம் என்னன்னு காலையில ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிற நபர் ஒரு எட்டு மணிக்கு வீட்டு விட்டு கிளம்புற இந்த ஆறு விட்டு எட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரா ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற ஒரு நபர் என்ன பண்றாரு குளிச்சுட்டு பசங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஏதோ சொல்லி கொடுத்துட்டோ வேற கூட போன் கால் அட்டன் பண்ணிட்டோ அவர் வந்து ஒரு வீட்டை விட்டு எட்டு மணிக்கு போறாரு எட்டரை மணிக்கு பஸ் வருது ஒன்பது மணிக்கு ஆபீஸுக்கு போறாரு ஒன்பது மணிக்கு வேலை ஆரம்பிக்கிறாரு ஈவினிங்
ஏதோ ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் டிவி பார்க்குறாரு நைட்டு ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு தூங்கிடுறாரு மீண்டும் கால் கால் எழுந்துட்டார் அப்போ இவர் சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் நீ தூங்குகிற நேரத்தோடு எடுத்தீங்கன்னா தூங்குற நேரம் எட்டு மணி நேரம் வச்சிங்களேன் வீட்டில் இருக்கிறது எட்டு மணி நேரம் வெளியில் இருக்கிறது பதினாறு மணி நேரம் நான் வீட்டுக்கு உள்ள அப்படின்னு சொல்ல வரல வெளி வேலைகளில் சிந்தனையோட அதாவது நம்ம வந்து கமிட்மெண்ட் இல்லாத கமிட்மெண்ட் இல்லாத நேரங்கிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் அதாவது இந்த கமிட்மெண்ட் இல்லாத நேரங்கிறது கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆகிடுச்சா கம்மியாக இருந்தால் தான் அந்த லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அதாவது லைஃப்பில் எப்போதுமே கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு லைஃப்பில் வந்து பொருளாதார விஷயங்கள் நல்லாயிருக்கும் சார் அதாவது இது வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வித்தியாசப்படும் ஆண்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்போதுமே உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் சொல்லுவாங்க உத்தியோகம் ஸ்திரீ லட்சணம் நம்ம சொல்லலை ஆனால் இனிவரும் காலத்தில் அது கூட சொல்ல ஆரம்பிச்சிட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போ அந்த கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பெரிய பெரிய கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பத்தாவது வீடு சாதாரண கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நடுநிலையான கமிட்மெண்ட் நான் திரு திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் குறிக்காது சார் நாலாவது பாவங்கிறது நிறைய பணம் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட அதிகாரம் இருக்காது அதான் நாலாவது பாவம் சார் நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த நாலாவது பாவத்தை நம்ம எந்த வருணாசிரமத்தில் எந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்கோம் பாருங்க ஒன்று இந்த போது பிராமணர் ரெண்டாவது பத்து சத்திரியர் மூணு ஏழு பன்னெண்டு வைசியர் நாலு எட்டு பன்னெண்டு சூத்திரர் அப்படின்னா நாலாவது பாவம் என்ன சூத்திரர்கள் கேரக்டர் தான் அதாவது நிறைய பணம் இருக்கும் அது எதுவும் கேஷாக இருக்காது நல்லா புரிஞ்சுங்க நாலாவது பாவத்துக்கும் ரெண்டாவது பாவத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நாலாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய பணங்கள் எல்லாமே மோல்டட் பணம் அதாவது அது வந்து வேறு ஒரு உருமாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அது ரெண்டாவது வீட்டுக்கு அது மூணாவது பாவமாக இருக்கிறதால அது ரெண்டாவது பாவத்தை இன்னும் ஒரு பரிணாமத்தை கொண்டு போயிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலாக அதாவது நம்ம கையில் கேஷாக பணம் இருக்கிறது பால் மாதிரி சார் அந்த பாலை வந்து நீங்கள் தயிராக மாற்றலாம் மோராக மாற்றலாம் வெண்ணையாக மாற்றலாம் நெய்யாக மாற்றலாம் ஆனால் நாலாவது பாவங்கிறது வெறும் நெய்யாக இருக்குது அந்த நெய்யை வந்து மீண்டும் இன்றைக்கி வெண்ணையாக மாற்ற முடியாது தயிராக மாற்ற முடியாது மோராக மாற்ற முடியாது அது ஃபினிஷ்டு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் என்ன ஒன்று அதை ஃபுல்லாக ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா தான் மீண்டும் பணமாக மாற்ற முடியும் அப்போ இதே உங்கள் கையில் பணமாக இருந்தால் அந்த அந்த பணத்தில் ஒரு பகுதி மட்டும் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் செலவு பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இந்த ரியல் எஸ்டேட் சம்மந்தமான விஷயத்தில் எனக்கு இங்கே ஜாதகம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு மூணு பேராவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமான வகையில் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க ஆக்சுவலாக இருக்கிற பணத்தெல்லாம் கடை வாங்கி பண்ணோம் சார் விற்கவே மாட்டேங்குது சார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வித்துட்டா இனிமேட்டு இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலுக்கே நான் வரமாட்டேன் இனிமேல் நான் போயிடுவேன் அட்லீஸ்ட் போட்ட முதலீடு வந்தால் கூட எனக்கு போதும் எனக்கு அவ்வளோ லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா அந்த நாலாவது பாவங்கிறது என்ன பண்ணுதுன்னா லக்னத்துக்கு செவன்டி பர்சன்டேஜ் தீமை அப்படிங்கிறத லக்னம் அப்படிங்கிற சுதந்திரத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவமாக போகுது சார் இன்னும் சொல்ல போனால் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது எந்த பாவம்னா ஐந்தாவது பாவம் தான் ஒன்பதாவது பாவம் தான் கமிட்மெண்ட் யாருக்கு இல்லையோ அவங்க சுதந்திரம் தான் அர்த்தம் கமிட்மெண்ட் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது இல்லாத பாவங்கிறது நாலாவது பா நாலாவது பாவம் ஆறாவது பாவங்கிறது கோய் கமிட்மெண்ட் இருக்கிற பாவம் தான் ஆனால் இது ஐந்தாவது வீட்டையும் ஒன்பதாவது வீட்டையும் இந்த ஆறாவது பாவம் கெடுக்கல லக்னத்தையும் கெடுக்கல அதனால் இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது கமிட்மெண்ட் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் சுதந்திரமே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் இந்த மெக்கானிக்கல் லைனில் ஒர்க் பண்ணுற நபர்களை பாருங்களேன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்க வேலையை நிறுத்தினாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை இருக்காது அதாவது இவங்க இவங்க ஒரு ப்ராசஸை பண்ணி பண்ணி அனுப்பும் போது அடுத்து இன்னோ இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து தச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் பட்டன் கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே அயன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே அந்த ஒரு ஓடிகிட்டே இருக்கும் இதில் ஒருத்தர் டீ குடிச்சிட்டு டீ குடிக்கிறேன்னு வெயிட் பண்ணாருன்னா அந்த பொருள் அப்படியே தேங்கும் உன்னை பின்னாடி இருக்குன்னு வேலை இருக்காது பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் கத்திட்டு இருப்பாங்க என்ன பொருள் வரல அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த ரொட்டீன் ஒர்க் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் நாலாவது பாவம் இது வந்து ஐந்துக்கு பன்னிரெண்டாவது பாவங்கிறதால இது வந்து ரொம்ப சங்கடங்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த நாலாவது பாவம் லக்னத்துக்கு ஒரு சங்கடங்களை தரக்கூ
நீங்க கம்ப்யூட்டர் லைன்ல ஒர்க் பண்ற நபர்களுக்கும் மெக்கானிக்கல் லைன்ல ஒர்க் பண்ற நபருக்கும் பாருங்களேன் உதாரணத்துக்கு ஆறுமுகம் ஐயா வந்து பெல் கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணாரு இது திருச்சியில அநேகமா இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு அவர் வந்தாரு இந்த கம்ப்யூட்டர் லைன்ல இருக்கிற யாருனா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றது சொல்ல முடியுமா முடியாது கம்பெனியே இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருக்காரு ஆனா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வருஷ கணக்கா இருக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச கம்பெனி எல்லாம் இன்னும் ப்ரொடெக்ஷன் சம்பந்தமான கம்பெனி எல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் அழிய அழியாது வாகன இண்டஸ்ட்ரி உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் வீடு கட்டுற தொழில் உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்போ இந்த நாலாவது பாவம் என்பது கமிட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பாவங்கிறது அல்லது லக்னத்துக்கு ஒரு தோய்வு குழு ஒரு ஒரு சோர்வு கொடுக்கக்கூடியது தான் ஏன்னா எப்போதுமே லக்னம் என்பது உயிர் அதாவது இயற்கை அப்படிங்கிறது எப்போதுமே மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த நாலாவது பாவம் அதுக்கு தடை தடையை கொடுத்தாலும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் மற்ற எல்லா இரட்டைப்படை பாவத்துக்கும் இது ரொம்ப அற்புதமான பாவங்கிறதால இது புறம் சார்ந்த வாய்க்கைக்கு இது சிறப்பாக அமையுது அந்த வகையில் நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவத்தை ஒரு அடிப்படையா இன்றைய காலகட்டத்துக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு கெட்ட பாவம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை அது நல்ல பாவம் தான் பழைய முறையிலையும் அது பர பாரம்பரிய ஜோதிட முறையிலையும் நாலாவது நாலாவது பாவத்தை நல்ல பாவம் தான் சொல்லுவாங்க கேந்திரஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன ஒன்று அவங்களுக்கும் நமக்கு இருக்கிற சில காரணங்களில் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆடு மாடு கோழி எதையும் எடுத்துக்குவாங்க நாம் அந்த மாதிரி எடுக்கிறதில்ல ஏன்னா அந்த ஆடு மாடு கோழிங்கிறது அது உ உயிர் உள்ளது இந்த நாலாவது பாவம் உயிரற்ற அப்படின்ற மாரி எடுத்துக்கிட்டால அது விவசாயம் ஆறாவது பாவத்தில் கொண்டு போயிடுறோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எந்திரங்கள் கட்டுமானங்கள் சிமெண்ட்டு ஜல்லி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் விஷயங்கள் அதாவது செயற்கை சம்பந்தமான விஷயங்கள் உயிர் இல்லாத விஷயங்கள் அனைத்தையும் நம்ம நாலாவது பாவம் சொல்லிடுறோம் அப்போ இந்த தொடர்ந்து தொடர்ச்சியான வேலை செய்யும் போது இயற்கையாகவே ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ஐந்தாவது பாவத்துடைய காரங்கள் கம்மியாகிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடு கட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டி முடிவு ஒரு பழமை சொல்லுவாங்க வீட்டை கட்டிப்பார் திருமணமுக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அப்படின்ட்டு இந்த கல்யாணம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை சார் ஏன் அப்படின்னா பத்திரிக்கை போட்டாச்சு ஒவ்வொரு விருந்தினர் வீட்டுக்காக போகிறீங்க போயிட்டு ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் சிரிச்சு கிரிச்சு பேசுகிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அப்புறம் வரீங்க கல்யாணத்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் டென்ஷன் இருக்கும் ஆனால் அந்த வீடு இந்த வீடு கட்டுற ஒர்க் இருக்கு பாருங்க முதல் முதல்ல இந்த பேஸ்மெண்ட் போடக்கூடிய வேலை இருக்கு பாருங்க அதில் ஆரம்பித்து இந்த தலம் கொட்டிடுவாங்க தலம் கொட்டிட்ட உடனே அதாவது இந்த மேலே இந்த தலம் போட்ட உடனே நம்ம வீடே முடிஞ்சிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் இதுக்கப்புறம் தான் பிடிக்கும் சனியை இந்த சென்ட்ரிங் ஒரு காரங்களாம் ப அந்த பழைகளாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஷீட்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இனிமேல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி 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 அந்த ஜன்னல் கொண்டா அதை கொண்டா கதவு கொண்டா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணு டைல்ஸ் ஒட்டு பாத்ரூமில் பிளம்பர் ஒர்க் பண்ணு அது இதுன்னு அப்போ இந்த இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் படிக்கிறது ஒரு ஒரு இதுவெல்லாம் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வீடு கட்டுதல் என்பதே வருஷம் வருஷம் கட்டக்கூடிய வேலை இல்லை என்றைக்கோ ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை வீடு கட்டலாம் ரெண்டு தடவை வீடு கட்டலாம் அதிகபட்சமாக மூணு தடவை வீடு கட்டலாம் திரும்ப திரும்ப வீடு கட்டினா அவன் பில்டர் அவன் வந்து இது இல்லை சாதாரணமாக அவன் தொழிலாக போய்ட்டு தான் உண்டு அப்போ அது வீடு கட்டக்கூடிய தொழிலே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சளிப்பு இருக்கக்கூடிய தொழில் தான் ஏன்னா ஒரு மகிழ்ச்சி அங்கே இருக்காது அலர்ட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஏன் அலர்ட்னஸ் அது இருக்குன்னா ஒரு பத்து பேர் வச்சு வேலை ஆகுனா வேலை செய்யறான்னு பா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவனை வேலை செய்யாத வேலை செய்யாம போயிட்டோன்னா லாஸ் ஆயிடும் பொருளோட தரம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒரு ஒரு வாங்கக்கூடிய பொருள் தரம் கரெக்டா இருக்கா ஒரு செங்கல் வாங்கினோட செங்கல் ஒரே அளவா இருக்கா ரெண்டு பிராண்ட் ரெண்டு ரெண்டு பேர்கிட்ட செங்கல் வாங்கும் போது ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கின செங்கல் ஃபுல்லா கட்டிட்டு பிறகு தான் அடுத்து செங்கல் வாங்கி போடணும் ரெண்டு செங்கல் மிக்ஸ் பண்ணி கேட்டினா சரியா செவுர் வராது களவு சரியா இதுவாக இந்த மாதிரி நிறைய அந்த பொறுப்புணர்ச்சின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா இது நாலாவது பாவத்துக்கு மற்ற பாவத்தை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம பொறுப்புன்னு சொல்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பத்தாவது பாவத்தை தான் பொறுப்பு அந்தஸ்து அதிகாரம் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த பத்தாவது பாவத்துக்கு நேர எதிரில் இந்த நாலாவது பாவம் வந்துடுறதால இந்த நாலாவது பாவத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே அளவுக்கு பவர் இருக்குது இந்த பொறுப்புன்னு சொல்கிறது இந்த பொறுப்பு ஏன் அப்படின்னா மேல் அதிகாரி டாப்
ஒன்றை இழக்கும் போது தான் இன்னும் ஒன்றை பெற முடியும் அப்ப ஒன்றை இழக் இழத்தல் என்பது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது ஐந்தையும் ஒன்போதையும் இழந்து இது ரெண்டாவது பாவத்துக்கு சாதகமான அமைப்பை கொடுக்கிறது அந்த வகையில் வந்து நம்ம இந்த நாலாவது பாவத்தை வந்து நான் திரும்ப என்ன சொல்கிறேன்னா மீண்டும் கடைசியாக நான் முடிக்கும் போது எல்லாத்துக்கும் நாலாவது பாவம் தான் நல்ல பாவம்னு சொல்லி நான் ஆகிடலாம் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய அட்மின்கள் சீனியர் அவர்கள் வந்து தப்ப நினைச்சிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த பட்டிமன்றங்கிறது சும்மா ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் தான் இது அடுத்த வாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா பட்டிமன்றம் பேர் வைக்காம கருத்து பரிமாற்றம் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஏன்னா பட்டிமன்றம் வைக்கும் போது தான் இது வெற்றி தோல்வி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் நம்ம கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் தே நிறைய விஷயத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக பில்டப் பண்ணுறது அதிகமாக இது பண்ணுறது மாதிரி வந்துடும் இனிமேல் பட்டிமன்றன்னு பேர் வைக்காம கருத்துக்கள் அப்படின்னு வச்சுருவோம் ஏன்னா பட்டிமன்றம் வச்சா ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதால தான் நம்ம போட்டது ஆகிடலாம் பட்டிமன்றம் அப்படிங்கிறது சுவாரஸ்ய ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்குமே அப்படிங்கிறது தான் பட்டிமன்றங்கிற தலைப்பு வச்சுது இனிமேல் நாம் என்ன பண்ணலாம்னா கருத்து பரிமாற்றம்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து அந்த அணிய பேசினவுடைய க கருத்துக்கள் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வரல அது அவங்களுக்கும் தெரியும் யோசித்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கும் தெரியும் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது அகம் சார்ந்த விஷயத்தை அது கெடுத்தாலும் புறம் சார்ந்த அது ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூலவர மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலை பல அடிகள் படும்போது தான் அது வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு போதாங்க ஆரம்பத்திலேயே உடைஞ்ச கல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டுகளாகவும் இதுவாக மாறிடுது அந்த வகையில் நாலாவது பாவம் நன்மையான பெருமளவு நன்மையான பாவமாக இருக்கிறதால அதில் ஒரு சில தீமைகள் இருந்தாலும் கூட சீர்தூக்கி பார்க்கும்போது பல வகையில் அதில் நன்மையான காரணம் தான் அதிகமாக இருக்குது அது அனுபவித்த லக்னத்துக்கு ஒரு தீமையான காரகமாக இருந்தாலும் கூட அது பிற்கால வாழ்க்கை அதாவது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது எதிர்காலம் என்பது எதிர்காலம் தொலைநோக்கு பார்வை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாம் இன்றைக்கி பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது அன்றைய நிகழ்காலத்தை பேஸ் பண்ணி யாரும் நம்ம வாழலை நிகழ்காலம் என்பது மட்டுமே யார் நிகழ்காலத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு வாழ்ந்தாங்கன்னா மனித வாழ்க்கையில் ஒரு சுவாரஸ்யமே இருக்காது எதிர்காலம் என்பது எதிர்காலம் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப மெயின் அப்படின்னு நம்ம எ எல்லாரும் அது குழந்தைகளை நம்ம எதிர்காலமாக வச்சு அவங்கள மெயினாக வந்து இந்த படிப்புக்காக பண்ணக்கூடிய செலவுகள் தவிர்க்க முடியாது அந்த வகையில் நாலாவது பாவம் நன்மையான பாவமே பெருமளவு இருக்கிறதால ஓரளவுக்கு அதில் தீமையான விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி முப்பது சதவீத சக்தி லக்னத்துக்கு என்று கூறிக்கொண்டு மீண்டும் தொடர்கிறேன்